Эрхэм үзэгч сонсогчтой Монгол үндэсний олон нийтийн радио телевизийн ээлжит шоу төлцүүлэг эхэлж байна. За олон нийтийн радио телевиз өнгөрсөн 2 7 хоногийн хугацаанд олон нийтийн хилцүүлгийг зохион байгуулж за улсын хурлын гишүүдийн санаачлан боловсруулсан өнцөн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл за Монгол улсын эрхлэгчийн санаачлан боловсруулсан өнцөн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл санал болон за улсын хурлд харилцсан намын зөвлөлийн гаргасан саналтай холбогдох зарим асуудлыг хөндөж за нийгмийн төлөөллүүдийн байр суур дуу хоолойг хүргээд байна. За энэ удаа шүү төлцүүлгийг үргэлжлүүлж зарим төлөөллийн байр суурыг хүргэж байна. За энэ удаагийн хилцүүлэгт оролцогсдыг танилцуулъя. За улсын хурлын гишүүн, улсын хурлын ажлын хэсгийн гишүүн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн ихийг баригч лүндэж янсан. За Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дараага Инквалт За Монгол улсын ерөнхийлөгч асан академич доктор Очирот. За мөн улсын хурлын дэд дараг асан хуульч Цог. За улсын баг хурлын гишүүн асан судлаач үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг боловсруулах улсын хурлын дэд ажлын хэсгийн гишүүн Хатан Баатар нар оролцож байна. За шууд нэвтрүүлгийн явцад үзэгч сонсогч та бүхний саналыг за цаг нэлэгдсэн дэх цахим хаягаар дамжуулан хүлээн авч хүргэх боломжтой. За хилцүүлэг хоёр цагийн туршид үргэлжлэх болно. За ингээд хилцүүлэгт оролцогсдын байр суурийг сонсон. Эхлээд улсын хурлын ажлын хэсгийн төлөөлөлөөс товч мэдээл сонсон. Ер нь өнцөн үеийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлтөө холбогдуулж улсын хурлаас байгуулсан зөвшөөрсөн ажлын хэсэг өнгөрсөн хугацаанд хэдэн удаа хурлдуу талууд бас үндсэн асуудлуудаар ойлголцол тохиролцоонд хүрч эхэлсэн үү улсын хурлын ажлын хэсгийн зүгээс төслийг боловсруулах ажлын явц байдлыг ямар байдлаар илүү үргэлжлүүлж байна. Тэгэхээр улсын хурлын 68 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан ажлын хэсэг ажиллаж байна. Зургаан дэд ажлын хэсэг байгуулсан. Ингээд улсын хурлын тамгын газар ерөнхийлөгчийн тамгын газар хамтраад 7 дугаар сарын 22-оос 27 оны өдрүүдэд төрийн ордны орднд улс төрийн намуудын төлөөлөл, иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөлөл, а мөн одоо иргэд судлаачд өсөлтөө эргүүлсэн судлаачдыг оролцуулах замаар таван өдрийн хилцүүлэг зохион байгуулсан байгаа. Энэ бол одоо парламентын тогтолцоотой холбоотой, үйлсдэг эрх мэдлэлтэй холбоотой шүү хэрэг мэдлэлтэй холбоотой нутгийн захиргаатай холбоотой байгалийн баялаг үндсэн хуулийн эдийн засгийн асуудалтай холбоотой ийм таван өдөр дараалж одоо өглөөний 10 цагаас орооны бараг 10 цаг хүртэл ингээд өдөр болгон ийм хилцүүлэг хийсэн нэг хилцүүлэг дунд чаар 120 оос 150 хүн оролцож а 30 гаруй хүн асуулт асууж бас 30-аад хүн үг хэлж санал бодлоо илэрхийлсэн. Үүнд одоо улс төрийн 28 намын төлөөлөл нэг намаас 3 4 хүн ч гэсэн оролцож үхэлжээлээ. Тэгээ ингээд энийг бол одоо манай 68 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан ажлын хэсгийн дэд хэсгүүд нэг бүрчилж авч үтсэн. А мөн одоо бид бүхэн бол хоёр өдөр дараалж энэ асуудлуудыг бусад одоо ирүүлсэн саналуудаа хамтруулаад а ажлын дэд хэсгүүдийн төлөөлөл мөн ихийг баригчийн ажлын хэсэг гэж байгаа хамтарч хурлцсан. Ингээд энэ дотор бол одоо байгалийн баялагтай холбоотой заалтаар ямар ямар саналууд гарав. Нэг бүрчилж одоо гаргалаа. За мөн одоо улсын хурлын үйл ажиллагаатай холбоотой, улсын хурлын гишүүний эргүүлэн татхтай холбоотой, а болоод одоо хууль батлах процесстэй холбоотой, гишүүдийн тоо бүрэн эрхийн хугацаатай холбоотой гэд ингээд үйлсдэг эрх мэдэл дээр ихэд одоо ямар ямар асуудлууд байх үгээд ингээд бүх зүйлүүдийг ингээд бүлэглээд гаргасан одоо улс төрийн нам сан эзэнтэй ингээд бүгдийн танилцуулгыг бол бүтэ өдөрж ингээ хийж нэг бүрчилж ярьсан. За энэ одоо хилцүүлгийн хилцүүлгийн дүнд бол одоо бид оролцсон одоо нийт улс төрийн намууд иргэний нийгмийн байгууллага эрдэмтэн судлаачд иргэдтэй талархал илэрхийлж байна. А бас ер нь бол энэ дээр гарсан нэг л асуудалтай бол санал нийлэхгүй байгаа. Энэ бол юу гэвэл шин үндсэн хууль. Одоо энд бидний хийхэд бодож байгаа зүйл бол багтахгүй байна. Тэр 35 хувь дотор. Тийм учраас шин үндсэн хууль осруулъя гэдэг ийм асуудал бол одоо 
яг хуйжаара өнөөгийн байгаа хуйжаар ч тэр а мөн одоо агуулгын хувьд бол нийгэм мэдээнсгийн нэг тогтцоос нөгөө тогтцоон шилжих төрийн одоо засгийн хэлбэрүүд үнцээр өөрчлөгдсөн тохиолдол л шин үнцэн хуулийн тухай ярина болохоос биш а бидний одоо хувьд бол зөвхөн үнцэн хуулийн нэмэлт тодтол хийх тэр нь хэмжээ хязгаартай хуулийнхаа хүрээнд одоо явагдах хэрэгтэй юм гэдэг дээр одоо ажлын хэсгийн хэн ярьж тогтсон а бусдаар бол одоо ямар ямар асуудлын яаж тусах уу яаж найруулах уу яах уу гэдэг асуудлын нь нэг үйлчлэл авч үтсэн байгаа а тэгэхээр үнцэн үеийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн хүрээнд одоо олон багц асуудлууд хөндөгдөж аригдаж байгаа тухай л парламентыг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн хариуцлагж болох ёс зүг дэшлүүлэхтэй холбоотой за хуультагтай хажлын чанарыг сайжруулах чиглэлээр тодорхой санлуудыг улсын хурлын гишүүдийн санаачлсан төсөл бас солигдох заалтуудыг тусгасан эргэлэгчийн зүгээс ч бас тодорхой асуудлыг хөндөж байгаа за энэ хүрээнд парламентын гишүүн засгийн газрын гишүүний үүргийг хавсран гүйцэт гэж болдог одоогийн зарчмыг өөрчлөлт тухай асуудлыг тодорхой хязгаарлалтыг асуудлыг төсөл санаачлагчд бас тал талаасаа хөндөж гаргасан холбогдох заалтуудыг төсөл тусгасан тухайлбал энэ зөвцөлтийг зайлшгүй хийх бодит шаардлага байна уу энэ хүрээнд үндсэн хуульд одоо 2000 онд оруулж байсан 7 нэмэлт өөрчлөлтийг багцаар нь авч үзэх одоо зас сайжруулах хасгтай холбоотой асуудлыг хөндөж байна. Энэ нь парламентыг төлөвшүүлэхэд чиглэлсэн бодтой зөвцөлт бол чадах уу? Их хэлэх уу? За ингээд за манай төсөл дээр 62 гишүүний төсөл дээр бол одоо давхар дээл гэдэг нэршилтэй яваад байгаа юм л та. Тэгэхээр энийг бол ерөнхий сайд болон улсын их хурлын дөрвөөс дээшгүй гишүүн а засгийн газрын гишүүний өргөт ажлыг давхар гүйсдэж болохоор одоо санаачилсан байгаа. Энэ бол алс хэрэгдүүд одоо парламент бол мэдээж хэрэг нэг нам олонх байнга байхгүй шүү дээ. Тэгээд энэ эвсэл болно. Ингээд ирэхэд бол одоо эвсэлд орсон тэр засгийн газрыг бүрдүүлж байгаа эвсэлд орсон за олон хамгийн олон суудал авсан нь ерөнхий сайд. А дараагийн намаас нь бол одоо тэр шадар сайд нь ч байдгийг юм уу а босс сайд нь гарч одоо болцоота ийм зүйлүүдийг амьдрал баян учраас бол алс хитийг харж одоо ийм заалтыг бол оруулсан. За гэхдээ хэл зүйлгийн явцад бол эргэд бол одоо 100 хувь одоо салга яа. Эсвэл одоо ганц ерөнхий сайд нь байх нь зүйтэй гэдэг санал бол олон нийтийн хэл зүйлгийн явцад маш их гарлаа. Саяын одоо өнгөрсөн 7 хоногт явагдсан тэр парламент юу хоёр тамгийн газараас хамтран зохион байгуулсан хэл зүйлг дээр ч гэсэн тэр яг үг хэлсэн одоо хүмүүсийн олонх нь ер нь энэ ганц ерөнхий сайд байх нь зүйтэй юм аа гэдэг. Ерөнхий сайд л одоо улсын хурлын гишүүн байна. За ерөнхийлөгчийн өргөн барьсан сан төсөл санал дотор бол а ерөнхий сайд нь заавал их хурлын гишүүн байхаар. За харин энэ дээр бол их хурлын гишүүн байж болох байхгүй ч байж болох хувь дөрөв бол одоо нөгөө манай гишүүдийн барьсан төсөл дээр бол яваа юм. За энийг бол ажлын хэсэг бол одоо цаашин үнзгэрүүлж өчигдрийн хурлдаан дээр бас ярьсан. А өнөөдөр бол өвчлөлтийн ажлын хэсэг бас хурлцсан. Ингээд одоо ирэх 7 хоногт эхлэх чуулганы хурлдаанууд үргэлжлээд явна. Тийм учраас төрийн байгууллагын байнгын хороо нам эвслийн бүлгүүд одоо энэ асуудлыг ярих баха гэж бодож байна. За энэ колдор ерөнхийлөгч зүсэл газрын бүх гүшүүдийг гаднаас байхыг тийм хөл өргөн барьсан байгаа. Гүшүүдийнхтаа зөрж байгаа дөрвөн гүшүүн гэдэг тийм. Тэгээ ягаад тэгж байгаа юм гэхээр улсын их хурлын гүшүүд сайд болчоод гүшүүний хач ажлыг хийсэн юм байхгүй сайдын хач ажлыг хийсэн юм байхгүй ингээд ажил завсардаад байна. хоёр дахь урт улсын хурлаас засгийн газар тавих хяналт хангалтгүй байна. Өөрөө дотор нь орж суучаад өөрөөгөө хянна гэж юу байх уу? Тэгэхээр 2000 оны нэмэлтийг оруулахад хүргэсэн заалт бол гүшүүн байж болно гэдэг гэвэл ихэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр дордуулсан 7 өөрчлөлтийн одоо тэр хэсгийг бол ерөнхийлөгч нэн дараа хүчингүй болох ёстой гэж үзэж байгаа. Ягаад заавал ерөнхий сайдыг парламентын гүшүүн байхыг шаардаад байна гэхээр парламентын засгийн улсуудын сонгууль намын дарга нар намаа тэргүүлж ороод сонгууль ялаад тэгээ шууд ерөнхий сайд болдог. 
Ялсан намын дарга хувьд намын даргаас юу ерөнхий сайдын хинээр томилох уу гэдэг уралдаа энэ дэлхийд дээр одоо хаанч явагддаг вэ? Нэгэнт ялуулсан бол ерөнхий сайд болно. А ялагдсан намын дарга бол ажиллаа уу гэдэг ийм л жишиг байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ жишгийг бид нар 92 оны үндэс хуульдаа тодорхой зааж өгөөгөө учраас одоо гудамжинд явж ирсэн хүн сонгуул дарааг хүн ерөнхий сайд бол явцсан. Тэгээ тэрнээс үүдэд өчнөө зовлон боллоо шүү дээ. Тэр тийм мимиг дахиж гарахгүй тул заавал улсын хурлын гишүүн байна. А сайд нар бол заавал улсын хурлын гишүүн биш байна. А тухайлбал засгийн газрын танкмийн гишүүд парламентын гишүүд дээр сонгогдоогүй нөхцөлд ямар нийрэг нөлөөлөл бий болно гэсэн үг. Улсын хурл нь хууль тогтой ажлаа хийн. Засгийн газар нь хуулийг хэрэгжүүлэх гүйцэх гүйцэх засал ажлаа хийн. Улсын их хурл нь засгийн газрыг ажлаа хэрэгж байгаа хяналт тавина. Ягдгүй л сайд гишүүн хоёр хоёр өөр хүн болцсон учраас хяналт сайжр нь одоо их хурлын байнга ярддаг эрцийн асуудал алга болж байгаа. Улсын их хурлын гишүүн суралдаа суухаас өөр ажил хийж болохгүй. А сая бол л зөвхөн сайд хийхээ зөвшөөрдөг байлаа шүү дээ. Одоо бол сайд ч байхгүй болсон. Тэгэхээр хяналт сайжр нь а юуны гүйцэг засгийн ажилд улсын их хурл одоо бодитойгоор хяналт тавина. Ямар нэгэн танил тал татах юм алга болно. Ягаадгүй л одоо нэг сайд орж ирээд арахтаа болсон шүү. За нэг сайд гурван гүш хариуцсан шүү. Одоо чи хэдтэй үл 15 тав тавил үү? 15 тав тавил үү? Одоо гэ сайдын тав. 15. Ерөнхий сайдаас бусад сайд нь 15. 15 ой гурван орж үлгэр 40 тав. Тэгээ парламентын олох болчтой учраас засгийн газар өөрийгөө хянуулахгүй гэж болж байгаа. хэнэгтэхгүй. Өөрөөр хэлбэл засгийн газар нь улсын хурлынгаа юу хийхийг захиалж өгнө эсрэгээр. Гэтэл ард түмний сонгогдсон улсын их хурл. Улсын их хурлаас байгуулагдсан нь засгийн газар. Тэгэхээр байгуулсан засгийн газар хэн ч чадахгүй он удаан жил явсан учраас өнөөдрийн одоо болох болохгүй их юмний үүс өр байна гэж үзээд ерөнхийлөгч бол маш хатуу байгаа. А дөрвөн сайдыг гишүүдээс байж болохгүй гэдэг санлыг хүлээж авч байгаа гэж өнөөдрийн зөвшлөлтөө ажлын эсдэр хэлсэн. Өнөөдөр 15 цагаас 17 30 хооронд болсон. Улсын их хурлын 72 дэх үү? 72 дэх үү? 72 дуур тогтоолоор байгуулагдсан нөгөө ажлын хэсэг. Дандаа улсын их хурлын гишүүд юу дэд дарга нь ерөнхий сайд, ажлын хэсэг дарга нь ерөнхий хэлж байгаа. Энэ ажлын хэсэг дээр дөрвөөсөө татгалзъя. Гэхдээ энийгээ бид нар маргааш бүлгээрээ баталгаажж болно гэсэн. Хэдийгээр ажлын өдөрч гэсэн маргааш ардын номын бүлгөөс хурдлах гэж байгаа юм билээ. Тэгэхээр өөр хэлбэл одоо төрийн байгуулалтын байнгын хорооон дээр яригдсан чуулганы уралдаан нар яригдж байж хийдэл төрнө. Тэгэн тэгэн. Тэгтээ одоо хэд бол төрөвчийн төрөвчийн 7 өнөх 5 өдөр тасралтгүй хэлцүүлэг явсан. Тэрний дараа ажлын хэсэг ажилласан. Тэрний дараа дахиад зөвшлөлтийн ажлын хэсэг чи хоёр хурдлаж байна шүү дээ. Ерөнхийд чи Америк хоос өмнө Америк хоосны дараа гэд. Тэгэхээр энэ хооронд юун дээр ойлголцсон хэр за ерөнхийлөгчийн хувилбараар явах нь зүйтэй юм байна. Тэгтээ гишүүн байж ч болно байхгүй ч байж болно гэдэг чинь бас буруу. Нөгөө парламентын засаглалтаа улс төрийн намаар дамжиж засгийн эрх мэдэлд хүрдэг юм ээ чинь утга учиргүй болгож байгаа. Нөгөө логггүй тийм өөрчлөлтийг зүгээр бодож байгаа даваа хийчих болохгүй шүү дээ. Заавал ялсан намын дарга байна. Тэгэхээр энэ ийм бас нэг мэдээлэл хөд их хурлын гишүүд байнгын хороодор 8 байнгын хороогоор энэ үнсэн хуулийн төслийг хилцүүс. Энэ үед тэр давхар ерөнхий сайдаас үлдээгээд бусдын нүл боливлиа гэдэг санал бас гишүүдээс нэлээд гарсан. Тэгээд энэ дараа нь ерөнхийлөгчийн өргөн барьсан төсөл санал ороод ирсэн. Ийм учраас бол төрийн байгуулалтын хорооны дээр бол санал хураалт бол нээлттэй үлдчихэд ээж. Тэм учраас одоо ирэх 7 хоногт төрийн байгуулалтын байнгын хорооноор энэ саналыг бол хураач эн шийдвэрлэх юм. Ерөнхийлөгчийн саналаар явах уу, гишүүдийн саналаар явах уу гэдэг нь тийм. Тэр нь бол тийм. Тэр нь бол нөгөө ерөнхий сайд нь заавал парламентын гишүүн байхаар ерөнхийлөгчийн санал орж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ хоёр нь бол зөрөөтэй байгаа. За одоогийн саналын томьё бол дотор бол ганцхан ерөнхий сайд нь үлдээд бусдын одоо засгийн газрын гишүүд бусад гишүүдийн нь бол одоо аднаас томьё тэр давхар дээлийг бол бүтэн тайлья гэдэг ийм санал бол хураагдах гээд байж байна. За бас төлөөлөлийн барьс үрэг тухайн асуудлаар сонсъё. За очиро өгтөм. 
Тэгээд 
төрөл явна гэсэн үг. Гадна дотн тийм байдаг англи тийм япон тийм герман тийм гэж ингээл ярина. Сонгол тийм ингээд гэдэг. Монгол улсын хоёрын өнцөл ухаан Монгол улсын их хурл өөрөө бол ард түмний төлөөллийн байгууллага. Өөрөөр ухаан одоо энэ байгаа хүн болгонд ярина шүү. Эцсийн утгаараа засгийн хэрэг бид ард түмний мэдлэлд байдаг гэдэг. Засгийн бүх хэрэг тийм үү. Ард түм одоо засгийн хэрэг бидний их сурвалж гэдэг. Тэрнийг хэрэгжүүлж байгаа сорын ганц байгууллага өөрөө Монгол улсын хурл, Монгол улсын парламент ард түм энэ бүрээ дамжиж өөр тэр бүрэн их нь хэрэгждэг юм намтай. А гэтэл энийг одоо ингээд салбалгаад эндээс зулгаагаад ингээд яваад байгаа хэрэг шүү дээ тийм ээ. Тэгээд зэрэг яг үнэн хэрэг дээрээ саяын одоо энэ хоёр төслийг ингээд сайн бодох юм бол аа ерөнхий сайд нь одоо мэдээж зэрэг намын дарга гэж байгаа шүү дээ. Намын дарга хүн одоо тэр сонгол дахилж ороод ингээд их хурлын гишүүн болоод тэгээд засгийн газар дангаар нам их том их мэдлэгэл бас нэг газар богнорч шүү дээ. Энэ би сайн мөгөн тох өнөөдөр ярих хөслөг байна. А 92 оны үндэс мөнийг нь агуулгаараа зөрчиж байгаа хэрэг гэж би үзэж байгаа. Энэ бид суурь мэг сайн бодохгүй. Энэ үндэсэндээ бол 92 оны үндэс мөнийн үзэл баримтлыг ингэж өөрчлөж нь авч явж байгаа зөрчиж байгаа ийм юм руу орчиж байгаа. Энэ бид олон жил яриагүй ирсэн. Ярих хэвээр гэж бодож байна. За ер нь бол эцсийн утгаараа бидний сая одоо сүүлийн бүрийн эрхийн миний байх хугацаанд ажлын хэсэг 2 3 дахин ч солигдож байсан. Бид онд нь орж явсан. Тэгээ тэнд ярьж байгаа зүйлүүд ирэсэл эцсийн утгаараа гүшүүд нохгүй ярьж байгаа байхгүй. Засгийн эрхийн төлөө тэмцнэ гэж чинь засгийн газрын төлөө тэмцнэ гэсэн үг гэж ингэж ярьж байгаа. Тэгж боддог байх юм шүү. Өөрөө цаана мөнгө харагддаг. Эцсийн утгаар явж явж. Тэгэхээр энийг бол сайн ялгаатай үзэхгүй бас болохгүй гэж бодож байгаа байгаа юм. Тэр нь хоёр дугаар би очроо утга одоо яг ижил бодол байршуутай байна. За. Одоо эрх мэдл одоо хойлох одоо он зачир бид баахыг ярьдаг. Тэгээ энэ үндсэндээ цаа ялгааг аргана гэсэн салгана гэсэн үг байхгүй. Битлээ хутгач хайж хадад ингээс уулж шүү. Тэр үед л ухаан би сайн санжийн одоо илгэдэрж өрөглөгчийн үед 2016 15 санжийн бас өргөн барьсан. Энэ давхар дээр гэж одоо тийм нэгтгээр яг одоо олон нийтэнд ярьсаар л ярьж шүү. Энэ хоёр их мэдлийг салгая гэхэд би төрийн байгууллагын мянган гаруй нэг шүн байсан. Төрийн байгууллагын банкийн хороо дөрвөн жилийн хугацаанд ирсэн бүрэн хурлаж байсан нэг ч түүх байгаагүй. 19 гүшүүнтэй байнгаар сайн бал 19 гэсэн гэдэг хурлалддаг байсан. Энэ өдөр ухаан аа салгана гэхдээ тэндээс бүх сайд нар орж байгаа 19 гүшүүн хурлаж байсан юм түүхтэй л. Тэгээ эсвэл санддаг гэдэг аваагүй юм түүхтэй. Цагийн хязгаарыг сайн бодолцож та бүхнийг оролцохыг хүсэж байна. За Хатанбатар судлаач хүн төгөөс эхлээ. 1992 онд бол одоо үндсэн хууль батлагдсан дараах нь үндсэн хуулийн үзэл санаа суурь зарчим бол ил тод байсан. Одоогийнхтай айлах нь гэж балруулж бүдгрүүлж хаягүй байсан. Энэ үед бол 92-оос 96-онд ажилласан засгийн газарт бол улсын их хурлын нийтдээ нэг 5 гүшүүн орж ажиллаж байсан. Энэ үед очир утга ерөнхий хэлшээр ажиллаж байсан. А 92-оос 96-онд засгийн газар тогтвортой ажилласан нэг дүүрт. Хоёр дугаар засгийн газар болон улсын их хурлын бол бодлого нь бол нэгдүүлд байж чадсан. А ингээд 4 жил явсан дараа бол 96-нд үндсэн хуулийн цэцээс бол гинтийн шийдвэр гаргасан. Үүгээрээ бол юу гэхээр юу улсын хурлын гишүүн бол засгийн газрын гишүүнээр ажиллахыг бол хатуу хоригласан. Ингээд хатуу хоригласнаар 92-оос 96-аас 2000 онд юу төрсэн бэ гэхээр энд бол засгийн газрууд нь тогторгүй ажилладаг болсон нэг дүүрт. Хоёр дугаар засгийн газар улсын их хурлын хоёрын бодлого нь бол нэгдмэл биш болсон. Бодлого дээр зөрөөтэй болж эхэлсэн. Ингээд энэ 96-аас 2000 он оронд ажилласан парламент бол энэ гашуун туршлагаасаа үндэслээд одоо үндсэн хууль бол нэмэлт өөрчлөлт оруулж оруулсан. А дараа нь бол энэ оруулсан өөрчлөлтөд нь цэц нэг удаа буцаасан боловч 2000 он дараагийн гарчсан парламент нь бол энэ тэр үеэр нь батлсан. Ингэснээр бол яасан бэ гэхээр одоо улсын их хурлын гишүүн болон засгийн газрын гишүүн өөр тажлыг бол хавсраа ажиллах нь ямар ч хязгааргүй болсон. Хязгааралтгүй болсон. Ингэж хязгааралтгүй болсноор бол яасан гэхээр одоогийн бидний энэ засах гэдэг энэ хөндрөл хөндрөл очиж тулж очсон. Өөрөө хэлбэл эрх мэдлийн хуваарлал алдагдсан, хямд тэнцэл алдагдсан. Ингээд энэ бол одоо сүүлийн явж ирсэн нийтдээ бол 9 жилийн турш юу 19 жилийн туршлагаасаа бол энийг энэ болохгүй юм ба энийг засах хэрэгтэй юм гэсэн юм шийдэлд бол хүрээд байгаа. А ер нь бол ингээд парламентын сэтгэлтэй орнууд явд хараад байхад бол гүйцэтгэх хэрэг мэдлээ юу засгийн газраа парламент бол хоорондно мө хамтран ажилуулахын чухалчдаг болохоос биш тест хоёр хоёр тал нь хаваагаад хийчихэж байгаа юм ерөөсөө чухалчдаггүй. Ингээд бол одоо энэ өргөн барьад байгаа хилцэгж байгаа төсөлт дээр бол ерөнхий сайд болон дөрвөн гүшүүн л одоо засгийн газрын гүшүүн байж болно гэдэг ингэж хэлж байгаа. Энэ бол юу гэхээр зохистой харьцааг л илэрхийлж байгаа хэрэг. Энэ зохистой биш байж болно. Тэгтээ ямар ч байлаа гэсэн тас хорих юм уу? Эсвэл бүр чөлөөтэй тавихаас бол арай л дээр. 
ингээд энэ зөвхөн тайцаг боломжийн нээснээр ямар илүү давуу боломжийн нээснээр энэ үгээр бол бид нэгдүгээрт бол засгийн газар тогтвортой хүн гэсэн бүрдэнд гэж бодож байгаа юм. Хоёр дахь бол үгээр засгийн газар болон улсын их хурлын бодлогын бодлогын хэвлэл нэгдмэл байх чанар нь хангагдана гэж үзэж байгаа юм. Жишээлбэл гудамд явж байгаа сангийн сайд парламентын гүшин биш сангийн сайд бодлого яаж хэрэг цааш нь явуулах юм. Тэг ийм учраас энэ дээр бол зөвхөн хайрцааг бол олох ёстой. Тэг. А зүгээр одоо бол ингээд сая хоёр өөр юу ярилаа да эсвэл огт байж болохгүй гэж ярилаа эсвэл ерөнхий сайд нь байж болно гэж ярилаа эсвэл ерөнхий сайдаас гадна дөрөв хүн нь бий болж болно гэж ярилаа улсын их хурал дээр бол нэгэнт өргөн баригсан төс хилцэгтэй дэхилчихсэн байгаа одоо хоёр дахь хилцүүлэлттэй орж байна энэ гэр бол үндсэн хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмынхаа хүрээнд энэ асуудал цаашаа шийдэгдэл явна баг нэг зүйл за дутуу яаж вэ би яга тухай нь болохгүй гэж анхнаас ярьсан гэхээр зэрэг ерөөсө улсын их хурал чинь өөр ард түмний төлөөлөл юм байгаа л засгийн газар томилдог хяндаг засгийн газар нь өөрөө их хурлын юм тайлгэндэг юм байгуулах нэг нэгээс ургын гард гэрэх мэдлийн тухай ингээ хутгач гар зэрэг альчгүй болно гэж би одоо хатуу боддог. Аа. За. Тэгэхээр энэ дөө шүү дээ. За. Энэ дөө эндээс дахин явж байгаа юм байна. Засгийн газрын гишүүнд бол аа хууль тогтоох байгууллагад ажиллах тийм ард түмний мандат байхгүй өөрөөлөл ард түмний тэднийг хууль тогтоох байгуулгын гишүүн гэж сонгоогүй. Тэм учраас одоо ерөнхий сайд ч вэ тэр засгийн газрын гишүүн ч вэ одоо парламентад их хурлд сонгогдно гэсэн тийм батлага хаа байгаа юм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэрнийг тэр заавал давхар байлах гэж яриад байх шаардлага ерөөсө байхгүй. Хоёр дахь нам гэж яриад байгаа юм. Намын дарга нь тэгдэг намын дарга. Тэгэхээр Монгол улсын 1992 оны үндсэн хуульд намын тухай Юу бол зүгээр 8хан удаа нам гисэн үг бий үндсэн 92 оны үндсэн хуульд тэр бол л одоо сонгуульд хөтөлбөрөө гаргаж ирээд сонгуульд нэрээ дэвшүүлэх хүнээ одоо гаргах а ерөнхий сайдад томилох томилуулах хүнийхээ тухай санал гаргаж тэрнийгээ одоо бас одоо ерөнхийлөгчтэй зөвсөлдсөж барих тийм эрхцэн зөвсөлдөлт л бий А гэтэл одоо юу болж байгаа вэ гэж одоо бол бүр эрх баригч нам гисэн нэг тийм хэллэг бүр дээр доргүй ярьдаг болцсон. Үндсэн хуйланд нам эрх барин гэж байхгүй. Үндсэн хуйланд байгаа эрх бол э засгийн бүх эрх ард түмний мэдэлд байна л гэсэн байгаа. Айл нэг намын мэдэлд биш. Тэр эрх баригч нам гэдэг бол зүгээр одоо сонгуульд олонхын суудал авсан намд тийм авгайлаг хайрилчихад өөрсдөө сайн дураараа хуулийн биш энэ тийм учраас тэр намын дарга нь тийм байгаад ерөнхий сайд болдог бардаг гэж энэ бол л Монгол улсын өндсөн хуульд тийм үзэл санаа байхгүй байх чирэг байхгүй тэгэхээр харин одоо нэгэн тэлсний тэр хоёр санал тоюуланд нь одоо ерөнхийлөгчийн санал төсөл их хурлын тэр 62 гүшүүний төсөлд шинээр 19-ийн ийн тэсгэсэн юутай намуудын тухай заалт орсон байгаа. Энэ бол очиж очиж маш хэрэгтэй зүйл. Тэрэн дээр ганцхан үг үгүйлбэр нэмээр байгаа юм. Тэр одоо гэж байж байгаа. Намын асуудлыг бид бас сэлцүүлгийн явц гэж мэдлүүлж байна. Аа за за тэр нэг дүн би хэлнэ. Төсөл санаачлах субъектийн талаас тайлбар байна уу? Тий анхныхаа байр суурийг хамгаалах гэж байгаа. Ягаад заавал намын дарга ерөнхий сайд болох хэвээр гэхээр сонгуулийн явцад намынхаа хүмүүсийг араасаж эхсаж түүчээ тогрон болж ерөнхий сайд хийх мандат олж авч байгаа. Ерөнхий сайд хийх мандат олж аваагүй хин нэг хүнийг хажуунаас нь очиро тухай түүх яриад байгаа 96 дан худаа арчилсан хүчин сонгуул ялаад намын дарга элбэгд орж нь баяа онгороос ирж амжаагүй байхад сонгуул огт оролцоогүй ингэ сайхан гэдэг хүнийг ерөнхий сайд дээр тавиад тэгээ түүнээс хойш засгийн газрын дундаж нас чинь 1.5 жил болсон юм тэгээ тэр алдаг засах гэж энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг одоо бид ярьж байгаа шүү дээ засгийн газрын хугацаа 1.5 жил байж болохгүй ээ засгийн газар ямар байх вэ гэхээр ерөөсөл дэлхийн нийтийн жишгийг дагаа. Дэлхийн нийтийн жишгийг дагаад парламентын сонгуулийг сонгосон юм бол парламент дахь намуудын дарганаар нь ерөнхий сайдын төлөө өрсөлдөнө. Тэм учраас нөгөө гүшүүний тоо 50 50 хувь мажортаар хурцлал тогтсон гэж эндээс гарч ирж байгаа. Ерөнхийлөгчийн өргөн байсан юу бол цогцоороо байгаа. Хин нэг намын дарга хөлсөө гоож улаал 4 жил хөдөлмөрлөл 
намай ялбуулсан чи гудамжин явсан хэн нэг үнийг ерөнхий сайд дээр ерөнхийлөгч чинь тамилчих болохгүй шүү. Тэгээд нөгөө нам дотор хагарлаа чи ингэж үүсгэдэг. Тэр талаас нь харахгүй бол дэлхийд байгаа парламентын системийг сонгосон юм бол бүгдийн авах хэрэгтэй. А бүгдийн парламентын гишүүн байж болохгүй гэж туйшрал бол одоо зөвхөн монгол шүү дээ. Эсвэл бүгдээрээ байж болдог саяын туйшрал биш дээ. Тэгээ энэ хоёрын дундуур явах арга ямар нэгэн сайд байхыг л болиулж байгаа. За. Ерөнхий сайд байхын утга учир нь нийт хоёр сар сонгогчдоос ерөнхий сайд байх мандатаа авч байгаа. А парламентд олон хойх мандатаа авсны дараа ш дээ. Тэр нам. А намгүйгээр энэ парламент шүүрдэхгүй сонгуулж явахгүй арчилж байхгүй. Намд сайндаа биш. А нам буруу явж байгааг залруулах дөрвөн залт 19 шиг төрхөр оролсон байна. За. Тэр талаар дараа ярих вэ? За. Тэгэхээр ер нь байх бас төсөлдөх хэд хэдэн бас заалтыг төлхөө хүнд ч хүүднээс таа бүхэн баяр сөрө алиулах товч тодорхой илэрхийлэлийг хийгээрэ. Цаг хугацааны бас ядгартаа гэдгийг ойлгох. За дараагийн анхаарал очиж байгаа асуудал ерөнхийлөгчийн хувьд улсын хурлын гишүүдийн тоог нэмэгдүүлж 108 болгоё. Бүрэн эрхийн хугацааг сунгая 5 жил болгоё гэдэг баяр сөрнөөс хандаж байна. Төсөл толгодох заалт тусгасан. За ишгүй тоог нэмэх бодит шалтгаан шаардлага байна уу? Парламентын засаглыг сонглоо. Тэгэхээр энэ дэлхийн парламентууд чинь нэг юм тоотой байгаад байна л да. Ерөнхийлөгч 108 гэхээр 109-107 гэдэг ингээд 76 гэсэн бол 76 санал гарах гээд байна. Тэгэхээр ягаад 108 гэдэг тоог ерөнхийлөгч сонгож оруулж ирвэ. Ер нь тоо нэмэх бол зайшгүй шаардлагатай болсон. Манай улсын парламентын 76 гэсэн үнийг 92 онд энэ сууж байгаа надаас ус ус батлсан байна. Тэр үед манай улсын нийт хүн ам 2 сая, 3 сая биш 2 сая. Тэр сонгогчд нь сая, сая стош байсан баг. Тийм. Тэгэхэд одоо бол сонгогчдын та хоёр дахин нэмэгдээд хүн амын та 33 хоёр нэмэгдчихлээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ пропорцороо удах юм бол 114 болоод байгаа юм. Одоо нэг гишүүнд оногдож байгаа төлөөллийн та 23 мянган хүнээс сонгогддог 23 мянган иргэний сонгогддог байсан бол одоо 45 мянган төлөөлөлд эхэлж байна шүү дээ. Баг хоёр дахин илүү болоод Тэгэхээр энийг бол ерөнхий өдлөгч болохгүй. Анх 22 онд байсан пропорцихоо дагуу 114 бол ёо гэж байгаа. За тэгээ цаашаа ярих юм бол нэг хүү бязгуурын дүрм гэж байна. Хит супер хүн ам ихтэй интхэг хэтэд хоёроос бусад улсад бол таарч байгаа энэ дүрм. Хүн амын тоноос нь хүү бязгуур гаргачихаад ерөнхийд хідэн танхимтай байна нийлүүлээ бодохоор ингээд ойлцоо гараад байгаа. Гурван сая иргэнээс хүү бязгуур гаргахаар 144 болж байгаа. Тэгэхээр 144 114 76 гэдэг гурван сонголт байгаад байна шүү дээ. Тэгэхээр 76 байж болохгүй 144 бол хэтэрхий олон. А дунд нь нэг тоо 108 гэдэг тоо сонгосон. Тэгээ эрэх мэрэх гэдэг ингээд бас бодлуулал байна л да. Тусгаар тогтнолоо шинээр тогтоосны 108 жилийн энэ жил болж байгаа. 1910 онд шүүдийн тоо нэмэгдүүлснээр одоо ямар их эрэг талууд байж болох вэ? Нэг гишүүний эрх мэдэл буурч байгаа. Аа гишүүд засгийн газрын гишүүн байха байснаас болж эрт сайжрч байгаа. Аа тэрнээс хойш бол их хурлын гишүүд тахта таарч байгаа. Заавал хурлаанд оролцсон гишүүдээ олох биш. Одоо нэг 39 гишүү оролцоод 20 нь хууль батлаад байна шүү Нийт 108 гишүүний гишүүнээсээ олонхоороо хууль батлана. Тэгэхээр үргэлж одоо 50 хэдэн гишүүн хууль батлана гэсэн. Одоогийн 20-ыг бид нар тооны хувьд 55 болгож байна. 2.1 хэд дахин өсгөж байна. Аа тэгээд нэг гишүүн нэг банк хооронд байна. Гих мэтийн олон зохицуулалт энэс гарна л да. Ямар ч байсан 92.9 үндсэн хуйлаар төлөөлдөг байсан хүний тоо өссөн учраас хүн амын тоо өссөн учраас гишүүдийн эрх мэдэл тэр хэмжээгээр 3.1-ээр нэмэгдэж одоо энийгээ бууруул гэж байгаа. А гишүүний бүрэн эрхийн хугацааг 5 жил болох бодит шаардлага байна уу? Дэлхийд дээр нэг юм 3 тоо яваа тийм 4 5 6 гэд. Тэгэхээр ерөнхийлөгч бол дундхын сонгосон. За хуучин уламжлалч бодсон 5 жил 5 жилийн төлөвгөө гэж байна. Бас нэг юм судалгаа эдийн засгийн хийсэн байна. 5 жил дотор эдийн засгийн өсөл буурал хоёр хоёлаа багтчих юм гинэ. А 4 жил дотор арай багтахгүй байна. Одоо үнсэн эдийн засаг авсан сонгуульд ялсан аль нэг нам өсгөж чадалгүй байсаар дуусч байна. Эсвэл өссөнийг одоо буруусаар байгаа дуусч байна. Тэгэхээр өсөлт буурал хоёр нэгэн зэрэг багтдаг 
хугацаа бол ойролцоогоор 5 жил юм байна. Бас л нэг сүүлийн хэлхээ ойрдугаар дайнаас хойш хэд үү 7 7 5 жил болчих үү тийм. Тэгээ энд судалгаа хийж үзэхээр тийм байна гэж үзсэн. Ер нь тогтвортой байдлаа 4 жил тутам сонгуул хийгээд ахаар одоо үндсэндээ 3 жил сонгуул хийдэг байлаа шүү дээ. Парламент орон нутаг ерөнхийлөгчөд ингээд 2 жил нь сонгуул болчихно. Дараагийн 2 жилийн ха 1 жил нь ажиллаа хийн тэрний дараа ахад сонгуул эхэлчихэ. Тэгэхээр энэ хамаарлыг багасгахын тулд тав болгоод аль болохоор сонгуулиудаа 1 жил хийгээд 4 жил тэр нэг олон хулсан намыг санаа одоо санаа амар ажиллаа хийгээд үр дүнгээ гаргах гэдэг за засгийн газар нь тэр нэг юм хэлье энэ чинь одоо олон удаа тайлбарлаж байсан улсууд энэ хууль санаачлах санаачлсан субъектуудын бүрэлдэхүүн л дээ а би бол энэ хурлын гишүүдийн тоог нэмхийг нэх буруу гэж үзэхгүй байгаа. Тэгвэл 76 гишүүн 76 ла ер нь одоо хууль тогтоох үйл ажиллагаанда жигэд бүгдээрээ оролцож байгаа үйл үгүй. Тэрнийг 2000 онд өндсөн хууль 92 оны өндсөн хуульд хийсэн одоо нэмэлт өөрчлөлтөр өөрчлөлт валла тайсан байхгүй юу тэгэхээр дийлинг олонх гэж тэр өндсөн хууль 92 оны өндсөн хуулийн 27-ын 6-аад дийлинг олонх өндсөн парламентын гишүүдийн дийлинг олонх нь ирсэн байвал чуулганыг тэр их хурлын чуулган өгд одоо банкын хорвоодын хурлтааныг хүчинтэй тооцно гэсэн Тэгэхээр тэр ирж. Тэгэхээр тэрнээс тэр дийлэнх гэдгийг хасаа хийжсэн. Тэгэхээр дийлэнх гэж байхгүй учраас одоо 30 хэдэн хүн орд суугаад ч юм уу 20 хүн хууль баталж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр 76 хүнээс 20 хүн нь хууль тогтоох ажил хийж яхад та цаана байгаа 56 юу хийж яах. Тэгэхээр энэ их хурлын гишүүд чинь ажилла хийх хууль тогтоох ажилла хийх усууд байхгүй юу. Тэгэхээр эднэр нь ингэж хийхгүй байгаа юм чи одоо 108 болго л одоо нөгөө 30 суугаад хууль батлаад 80 одоо хаша 70 хаана байж яах юм тийм ээ тийм учраас энэ тоог бол тэр юутай эрдтэй эрдтэй нэгдүгээр хоёр дугаарт шийдвэр гаргах квот тэн дээр мөн нийт гишүүдийн гэж үг байсныг нийт гэдгийг нийт гишүүдийн олонхын санлаар гэсэн үг байсныг 27-ын 6-аад шүү дээ. Тэр нөгөө дордуулдаг долоогийн чинь нэг шүү дээ. Тэнд хоёр юм байгаа. Тэр нэг хурлтанд ирсэн тийм. Зүгээр олонх гэж тавьчихсан. Нийт гишүүний биш. Нөгөө 176-ын ч юм уу 180-ын ч юм уу олонх биш. Зүгээр ер нь хэдэн хүн ирсэн байна? Тэрний олонхоор. Одоо буцаад нийт олж байгаа. Тэгэхээр бэг буцаад ошиг хууль чинь гаргаагүй байна. Одоо гаргах гээд явж байгаа юмд чинь ийм дампуу юм байгаа байхгүй юу. Тэгм учраас тэр 92 оны өндсөн хуулийн 27-ын 6-аг яг тэр байснаар нь зарчмын эрдсийн шийдвэрлэх тэр санал хураалтын хэвээр нь буцааж тогтоох хэрэгтэй. Аа 27-ын 2-т бол одоо яг хав эд нэр нөгөө хагас жилд 75 ажлын өдөр хурлах хэрэгтэй байсныг тав болгоод бас одоо ажил хийхгүй шиг хөө болгож байгаа байхгүй юу хурлын гишүүдийг тэгж болохгүй тэгж болохгүй цугийн л одоо ажил хийдэг тэр 75 хоногоо хурлддаг ажлын өдрийн нийлээд жилд бол нэг 150-аас доошгүй ажлын өдөр хурлдж явах хэрэгтэй За энэ үний чинь хасаа хийцэн байхгүй юу? Тэгэхээр ихэнх өөрчлөлт хэрэгтэй. Гишүүдийн тоо нэмэгдүүлэх гэдэг юм уу эсвэл бүрэн эрхийн хугацааг өөрчлөлт хийх гэдэг. Улсын хурлын ажлын засгийн төвшин дээр нь өндөгдсөн үү? Санал солилцсон үү? Тэгэхээр энэ тав холгийн хилцүүлгийн явцад парламентын гишүүдийн тоо бүрэн эрхийн хугацаатай холбоотой санлуудаар улс төрийн намууд олон санал гаргасаа. А энэ дотор бол бас дэмцсэн санлууд ч байгаа а тооны хувьд бол янз бүрийн санлууд бол ирж гээна. Тэгээ энийг бол одоо зөвшөөрсөлийн ажлын хэсэг бол юу бол ингэ сонссон. Нээлттэй орхисон. Тэгээд одоо энийг улсын хурлын байнгын хороо үлгүүд 
үлэг зүйлүүд одоо хэлцнэ гэж. За ардсан намын зүйлэл сан зэр үлэгтэй бол 1915 онд өргөн мэдүүлсэн Ямжийн бат хоёр нарын 2015 онд өний Ямжийн бат хоёр нарын 47 гишүүний төслийг бол зарчим хувьд дэмжиж байна гэж. Энэ төсөл дээр бол улсын хурлын гишүүдийн тоог бол дэрийс гэж ингэж ирсэн төсөл байгаа. Их мэдлэнгээр энэ тооны болоод бүрэн эрхийн хугацаа бол 5 жил. Ийм одоо санлууд бол ирж байна. Тэгээ энэ санлуудыг бол одоо тал талаасаа яриад эрэх 7 хоногт бол одоо эхлээд намын бүлэг хурлдан байх. Тэгээ дараа нь одоо төрийн байгуулалтын байнгын хороо хоёр дугаар хилцүүлэхтэй бэлтгэж оруулах баха гэж бодож байна. А ер нь сая очир батгаа хилдэг дээр хэлэхэд бол тэр 92000 оны 7 өөрчлөлтөөс нэг нь бол хувиар нь үлдээсэн. Энэ бол а намын бүлэг бүхий одоо улс төрийн парламент суудалтай нам удаас улсын хурлын дид дарга байж болно уу? Дарагтай байна гэдэг заал тэгвэл тийм ээ. Ерөнхийдөө ч буцаадгүй байна. Энэ бол одоо байж болох юм аа. А бусад одоо санлуудын хувьд бол найруулах юм уу? Одоо сэргээсэн байгаа гэж. Тухайл бол одоо хуулийг батлахтаа, эцслэн батлахтаа нийт гишүүдийн олонхоор батлана. Чуулганы үргэлжлэх хугацаа гэдэг алан тав болгоно гэдэг юм уу? Саяын төрүүний хилдэг одоо давхар дээлийг тайлахтаа холбоотой асуудал байна. Энэ мэдлэнгээр энэ 7 өөрчлөлтийг бол цөмийн нь бол нэг бүрчилж авч үзсэн байна. 2 нь аваагүй шүү дээ. За тий. Гэхдээ бол тэр 2 нь бол тэр ерөнхийлөгч оруулж ирэх асуудал, ерөнхий сайдыг томилох асуудлыг оруулж ирэх асуудлыг нь бол найруулж оруулж ирсэн. За энэ бид бол энэ 92000 оны 7 өөрчлөлтөөс авах гээ их ухаанаар хандах хэрэгтэй ма. Цөмийн нь бол одоо цулгой буруу гэх арга байхгүй. Бас амьдралаар арч ирж төрийг гацаагүй ажиллах гэж хэвлүүс жил оруулж ирж байгаа. За төрүүний давхар дээлтэй холбогдлуудад хэлэхэд бол бид аль болохоор суушрал уу явахгүй байя аль нэг тийшээ. А эрхцүүн төрийн эрх мэдлэг хуваарлалтын модернизац онл гээд бас гарсан. Тэгээ энэ онлоор бол ер нь бол давхар бусад орнууд бол олон зүүн гишүүнтэй байдаг учраас одоо давхар байдаг. А манай хувьд бол 76 хан гишүүдтэй гишүүдийн доо дэмдүү цөөн байгаа учраас одоо энэ хязгаарлал тавиад оруулж ирсэн юм аа. За олон төмнөөр хилэлцүүлэх болон ерөнхийлөгч өргөн мэдүүлсэн төсөл санал дотор бол зөвхөн ерөнхий сайдын л их хурлын гишүүн давхар байя гэдэг асуудал орж ирээд энэ зөвшөөлцөөний шатанд явж байна гэдэг юм. За хөвлч судлаачдын төлөөлөл байр зэрэг бас сонсоё. Тухайл бол гишүүдийн тоо парламентын төлөвшөл гэдэг юм уу хөөлтөгтөх ажиллагааны чанарт нөлөөлөх нэг гол хүчин зүйл мөн үү? Аль эсвэл одоо гишүүдийн тоонос самаарлагүйгээр бэрхшээл сорил төндрэлтэй тулгараад байна уу? Би зүгээр тоондоо биш хүндээ гэж ойлгож байна. 76 гишүүн бүрс багтаагүй. Төрүүчийн одоо ерөнхийлөгчийн хэлсээр 76 гишүүн бүгдээрээ тангар өргөөд бүгдээрээ хурлд орддог байсан бол ийм бала юм бидэнд үүсэхгүй шүү дээ. Хоёр дугаар дээр эрх мэдлэл хол чотгодгийн цаана байгаа үлдээ би хэлсэн. А ерөнхийлөгчийн тэр 5 жил гэдэг тоог би дэмжиж байгаа юм дотор байна. Ягаад бол тэр эдийн засгийн цикл мэдлэн бодох зэрэг их үндэлттэй зөв гэж бодож байгаа. Хоёр дугаар дээр өсөө энэ бас 5 жилийн төлөвлөгөө гэдэг одоо бас их чухал зүйлийг одоо сэргээж ирэх хэрэгтэй гэсэн ийм үүднээс би бол зүйтэй гэж бодож байгаа. А ер нь 76 гишүүнийг одоо ингээд одоо жирийн улсууд ч ярьж штт 76 гишүүнээ бид нэг малж чадахгүй байна хачин бүгдээр ингээ ян зүрийн улсаар уучхаад ингээ зовж явах дахиад 100 хэд болгоно гэдэг энэ төр гэж одоо яриаг бас би үндэстэй ард түмний бодол гэж хэлж байна үнэхээр одоо одоо бид ер нь хоноос өмнө монголыг одоо 9 хүнл эцсийн утгаараа шийдвэр гэж авч үзсэн шүү дээ тэгээ энд хүндээ гэж байна хүндээ хурлаа сайрлах тэр одоо энэ чинь Монгол улсын парламентын төлөвшлөл намын төлөвшлөж байхыг ярьж байгаа. Төлөвшлөгөө байх юм шиг нөгөөд л ойлгож байгаа. Намын төлөвшлөгөө парламент төлөвшлөгөө гэж. Энэ ерөөсөө хүнтэй холбоотой. Хүний мэдлэг чадвар чим бодолтой, ёс зүйтэй холбоотой юм л асуудал шүү дээ. Тийм бит. За, Атам Батар Судлаач. За, ер нь бол парламент бичгэн тооны тухай байдвал ярихад парламент бол үндсэндээ гурван үндсэн чиг өөрөө байдаг. Нэгдүгээр хууль тогтоох, хоёр дугаарт нь хууль хэрэгжсэн юм л тав. А гурав дугаарт нь парламент бол ард түмний төлөөлөлийн байгууллага. Тэгэхээр парламентын гүшүүдийн тоог бол нэмнэ гэдэг бол энэ төл ард түмний төлөөлөлийг сайжруулж байна л гэсэн үг. А ер нь бол яг хав энэ бүх юм уу чинь бүгд судалгаатай хийгддэг. Дэлхийн улсын орнууд явж хэмжээ судалж үзэж ирсэн бид нар. 
хамгийн их болон хамгийн цөөн улстай орсоодыг хасчих. Ингээд нэг дунд шимжээний хүн амтай улсуудын хувьд бол ойролцоогоор 30-аас 40 мянган иргэн сонгогчийг нэг парламентын гишүүн төлөөлдөг юм нэг дунд ч байдгийг дэлхийн хэмжээгээр. А энэ утгаар бодоод үзсэн юм бол Монгол бол парламентын гишүүдийн тоглол 100-аас 120 хооронд байж болно. 100-аас 120 хооронд байж болно. Тэгэхээр эндээс бол аль тааг сонгож авах нь бол энэ одоо хууль тогтоогч төв өрх нь хэрэг мөн л тоод юм. А 5 жил гэж ярьж байгаа юм. За парламентын гишүүнний хугацаа 5 жил байж болно уу? Энийг дагалдаад одоо бүх шатын засаг дарга нар яах юм? Бас 5 жил байх юм уу? 4 жил ажил хийж чадаагүй өнөөг тавдаг жилд нь дахиад нэг жилд ийм хийж ч магадгүй гэд хүлээгээ сууж явах юм уу? Ингээд энэ бол энэ хоёр гол хоорондд нь салгаж л авч үзсэхгүй яг цөмөрг нь адилхан тав гэдэг ангаад аваад үзэж чих юм бэ? Энэ бол ердөөсө утга алдана. Өөрөө хэлбэл ажил хийдэг өнөөг 5 жил байлгадаг хэрэг болно гэсэн үг шүү дээ тийм үү? Хийдгүй юм уу? Хийх чадваргүй хүмүүсийг. А ерөнхийлөгч хэвд бол одоо төслөөр бол шатчатанда 5 жил юм бүрийн шүүтэй байх асуудлыг хүндсэн. Улсын хурал 5 жил болж байгаа бол засгийн газрын хугацаа 5 жил. 2 дахь 5 жил нь шүү дээ. Иргэдийн хурал 5 жил. Иргэдийн хурал 5 жил болж байгаа бол бүх шатны засаг дарга нь 5 жил. Ингээд нэг жил сонгуул явна гэдэг утга учраа байгаа. Тэрнээс нэг жил парламентын сонгуул, дараа жил орн нутгийн сонгуул, тэрний дараа жил ерөнхийлөгч сонгуул. За ерөнхийлөгч бол угаасаа цикл нь зурж байгаа учраас ямар нэгэн жилдээ давцсан их их жил бол давцсахгүй байх. А орн нутг парламент хоёр болж өгвөл нэг жил, болж өгвөл нэг өдөр. Тэгээд аль алин 5 жилээр сонгогдоод болохгүй бол тэгээд арт түм бол дүнгээ дүнгээл тавиш шүү дээ. За. Тэгэхээр ихийн хугацаанд 5 жил байна гэж чинь 5 жил чадахгүй нэг хат нэг сүм шүү дээ. Ээлж тус сонгуулийн ойлголт угаасаа парламент байгаш. Эргэдээ урлж аль аль нь байгаа юм. Солж явах хэвээр байхгүй. Энэ механизм байхгүй л одоо учруулдаг л байх шүү дээ. Тэгэхээр улсын хурлын сонгуулийн тогтолцооны хувьлбарыг одоо өндсөн хууль тодорхой заахын зөв өсөх тухай асуудал бас өндөгдөж байна. Эрхлэгчийн зүгээс бол одоо профессионал мажоритар тогтолцоогоор сонгох асуудлыг санал болгож байна. Улсын хурлын гишүүдийн хувьд бол сонгуулийн тогтолцоо журмыг хуулиар тогтоно гэдэг агуулгаар заал төсөл тусгасан. Үнэхээр одоо өнөөдөр сонгуулийн тогтолцооны асуудлыг өндсөн хуулийн төвшөнд хөндөж ярих цаг нь болсон юм уу? Тэгэхээр манай 62 гишүүний санаачилсан төсөлд бол сонгуулийн тогтолцоо журмыг хуулиар тогтоно. Аа ээлж сонгуулаас нэг жилээс дотор сонгуулийн хууль батлах буюу нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг хориглоно гэдэг ийм заал хийж гэсэн. Энэ нь бол сонгуулийн урдах жил болгон одоо сонгуулийнхаа тогтолцоогоор одоо өөрчлөө л ингээл тоглож хийдгийг одоо зогсоо яа гэж ийм заалт оруулж өгч. Хоёр дугаарт бол яг нь энэ бол парламент бол одоо ингээд сонгуулийнхаа тогтолцоо ямар тогтолцоо авч явуулах юм бол улстай суурьтай ярьж шийдгээ. Гэхдээ сонгуул болохоос нэг жилийн өмнө бол тэрийгээ тогтоё. А тэр нь дараа нь өөрчлөгдөхөөр одоо нэг жил ярилцсаар агаад нөгөө жилд нь тулчих учраас доктортой явах юм аа гэж би тооцсон. Хоёр дугаарт бол а хилцүүлгийн явцад энэ ер нь ялангуяа намын нэрээр сонгуул бол өөхөн зохимжгүй юм аа. Хүн хүн сонгох ёстой, барьж үзэж сонгох ёстой. Ямар хүн одоо төрийн эрх барих дээд байгуулга, юу хууль тогтоох байгуулга улсын их хурлын гишүүн байх ёстой юм бэ? Энэ л одоо бидний төлөөлж одоо арт түмний төлөөл болж одоо тэр хурал номондоо сууж ёс зүйтэй шудраг арт түмний илч төлөөлөгч болж ажиллах тэр хүнээ өөрснөө мэдэж барьж сонгох ёстой гэдэг. Энэ байр суур их яригдсан. Ингээд одоо төрийн байгуулалтын байнгын хорон дээр бол санал хураагаад бол тэр тогтолцоо гэдэг үгийг хасаад а улсын их хурлын гишүүдийг бол одоо улсын их хурлын гишүүнийг шууд сонгох гэсэн одоогийнхоо тэр 21-р зүйлээрээ явах нь зүйтэй юм аа гэдэг. Ингээд санал хураацсан байж байгаа. За Монгол улсын ерөнхийлөгч чийн одоо өргөн мэдүүлсэн төсөл санал дотор бол а сонгуулийг бол тодорхой тогтолцоог бол тодорхой болгож зааж өгье. Тухайл бол одоо мажоритар профессионал тогтолцоогоор хослуулын явуулах заалтыг бол одоо өргөн мэдүүлээд хилцүүлж байна. За энэ дээр бол одоо тэр гишүүдийн тоотой холбоотой, бүрэн эрхийн хугацаатай холбоотой, сонгуулийн тогтолцоотой холбоотой энэ гурван асуудал бол одоо улс төрийн төвшин шийдэгдэх ийм одоо асуудал болж байна. Тэгээ манай их хурлын гишүүд орон нутгад явж ажиллаж байна. Одоо гишүүдийнхээ санаа авдлыг 
ирэгдэгээ санаавлыг сонсож байна. Хоёр дугаар тул улс төрийн намуудаа сая удаас бидэн улс төрийн намын гишүүнчлийн тооны асуудал болоод тогтцооны асуудлаар бас олон намууд гар үсэг зурулж бичиг ирвсэн. Энэ нь дээр бол холимог тогтцоог дэмжиж байгаа гайл ирэхэлж. Одоо бичиг ирвсэн байгаа гэдгийг мэдээлээ. За, энэ колдор. За, юу ш тэ очроо тавьж. Улсын их хурлын гишүүн гэж хүндний мандатыг 10 түмэн олгож байгаа. 10 түмэн сонгож. Тэгээд 10 түмний элчгээ тэлчихсэн. Тийм үү? А энэ системэд одоо бол юу бол юу бол их гэдэг үнэлэр холимог элч. Нэг хэсэг нь 10 түмний элч, нэг хэсэг нь намын элч. Тэр нам бүх 10 түмний одоо 10 түмнөөр хүлээн зөвшөөрөгдсөн тим одоо төвшөнд хурцгаас нам уу хүрээгүй нам уу мэдэхгүй тэрнээс хамаарлагүй гэр нэг хоёр хэчнээ ч вэ төлөөллийг өөрийнхөө намын нэрийн өмнөөс их хурлад хууль тогтоогчоор томлохны ээ сонголт биш томлолт тэгэхээр энэ мөн юу төр засгийн бүх эрх ард түмний мэдэлд байна гэд үндсэн хуулийн зац Тэгэхээр артум мэдээ сонгох ёстой юм ийг нэг одоо 801 нэг гишүүнтэй нам мэдээд одоо өөрийнхөө төлөөлөл болгоод явуулж ах энэ үндсэн хуулийн суур зарчимтай хэр зэрэг нийцэж байна вэ гэдгийг бид бодох ёстой а тэр хуулиар тогтоно гэж бичээд байгаа юм өнгөрсөн 27 жилд хуулиар 5 удаа тогтоосон холжч үтсэн дагнуулж ч үтсэн алийн ч алийн ч сонгогчдын одоо сэтгэлд гэдэг юм уу парламентын энэ тогтолцоонд одоо таараагүй тэгэлээ зэрэг энийг үндсэн хуульд сонгуулийнхаа ерөнхий зарчмыг зааж өгөхгүй бол тэр органик хуулиар тогтоно гэдгийг бол тэр нэг тийм одоо асуудлаас зайлс хийсэн юм юм байгаа. Тэгэхээр хэрэв энэ хоёрыг заавал холж сонгоё ийм энэ холимог сонгуулийн системийг хэрэглээ гэвэл энийг үндсэн хуулиндаа заагаад өгч хэрэгтэй. Тэр бол ерөнхийлөгчийн одоо тэр санаа чилсэн төсөл юунд байгаа. Тэгтээ тэнд одоо 50 50% хувиар 50% нь пропорционал 50% нь мажоритар. Тэгэхээр энэ бол л дэндсэн хувь Миний бодлоор бол тэр пропорционалар намын жагсаалтаар сонгогдох, томлогдох хүмүүс бол хамгийн баг хөв. 5 хөв, 10 хөв одоо тийм хэмжээнд бүр үндсэн хуулиндаа тэр холимог систем гэж байгаа бол энэний пропорционал системээр сонгогдох хүмүүсийн тоо улсын хурлын гишүүдийн төдөөс төдөн хувьс илүүгүй байна гэж ийм хязгаар тогтоож өгөх хэрэгтэй. Тэгвэл бас тэр дотор чинь ард түмний одоо төлөөлөл. Тэгэл одоо амьдрал дээр хөгжин штэ. Одоо энэ чинь тойргоо сонгогдоогүй их хурлын гишүүн тойргийнхаа сонгогчдтай уулзна гэж нэх явцгаадаг шүү дээ. Тэгээ тэр томлолтынхан одоо нам руугаал явдаг юм одоо яадаг юм. Тэр чи хийцүү болдог юм. Тэгэл яг хав нөгөө дүлтэйг хамт тэр тойрог юунаах руугаа яваал ингээл бас нэг их хурлынхаа үйл ажиллагааг ярьж тэлцүүлэл тайлбарлал иргэдийнхээ санал бодлыг давхар болгоч аваал ингээл яваад байгаа юм билээ л дээ. Тэгтээ энийг хуйлаар зохицуулж өгөх хэрэгтэй. Үндсэн хуйлаар тэр дараа нь хуйлаар зохицуул гэдгийг чинь үзлээ. Би хэлж шүү дээ. Таван удаа бид хуйл гаргаж ийн сонгуулийн хуулийг чинь аль алийн хийж үтсэн алин ч болоогүй. Гэхдээ болоогүй ч явах хэвтэй. Аль алийн одоо шүүмжлэлтэй юм байдаг байхгүй юу? За, цаг хуульч Ер нь 92 оны үнд сүүл бид маш тодорхой хамгийн энгийн юм хийж өгсөн шүү дээ. 76 тойр хүлээд дээрээс хүн сонгоно гэсэн юм. Улсын хурлын гишүүнийг шууд сонгоно гэсэн юм л хийсэн шүү дээ. Тэгээ нэг саяын хилгээр явах нь үнд сүүлэн золтой байсаар байтал бид туршилтын тул ашиг бүгдийн сонгож хэрглэлсэн. Хожиж цүцсэн, дангаар нь цүцсэн тойр гоё гэсэн бас гэд. Тэгэхээр одоо бол энэ нэг энэ их хурлын гишүүдийн өргөн мөрсөн төслөр ямар тал санаа байна вэ тэр сонгол одоо эдний эдний хилдгээр одоо хэвчсэн ялсан нам нь дараагийн сонгол ярих өөрийнхөө боломжийг ханах хөдөлгөөртөө авч үлдэх гэдэг шүү дээ. Ердөө хөл. Энийг хэрэгч юм байлгаж болохгүй. 
Тийм ч өндсөн хөлөнд буцаага зоож өгөх зүйтэй холимог байна уу гэдэг энэ төрөл одоо улсын их хурд өөрөө шийдэх байгаа гэж ингэж бодож байна тий. А зүгээр би урд нь хэлжих хэд хэдэн удаа орсон ерөнхийлөгчийн одоо ярьж байгаа санааны цаан холимог гэдгийн цаан ухаан аа одоо тойрогт гүшүүн хүнээр бээр очихос гадна намын цэвэр жагшаалт биш нам жагшаалт нь хүн дугуйл гэдэг бас юм байгаа тийм ээ. Ялгааны тэгэхээр очих төрөлчийн яг тэгж ойлгож байгаа. Яг өөрөө ярим оны хилцүүлгэнд байгаагүй. Тий. Би бол байсан. Цог байсан. Очих утгаа бол 92 оны улсын бол 90 оны өөр юм байлээ шүү гэдэг гэдэг. Намаар санлаад сүлд нь хүнээ нь оруулдгийг нам мэдтэй. өөр гэж ярьж байгаа юм зүгээр. А ерөнхийлөгчийн профессионал бол шал өөр. Одоогийн 76 тойргийн 54 бол гэж өөрчлөн. Тэгэхээр 1 аймаг дундчаар хоёртой болно. Тэгээ. Аа энэ бол ул нэг мандаттай буюу яг одоо нөхтө айдлахан. Нөгөө 54-ийг яаж сонгох вэ гэхээр нам болгон 54 хүний нэрийг бичнэ. Одоо сонгуулийн өмнөх жагсаал. Одоо яаж дараалуулдаг юм аби гэдэг юм уу алдартай алдаргүйгээр нь хайдаг. Мэнгээд нэг жагсаалт арт юм санал болгоно. Тэгээ алтан гэрэл очиод 54-оос зөвхөн нэг л хүн дугуулна. Тэгэхээр 2 сая алтан гэрэл дугуулсны дараа нөгөө жагсаалтыг чинь байр өөрчлөгдөнө. Алтан гэрэл гэдэг сонгогч сонгож байгаа болохоос намын дарга хөрөлсөх сонгоогүй. Тэгээд алтан гэрлийн саналыг юу одоо тэр нь дотор их холдын нэр байсан бол их холдын саналыг нэмж байгаа. А арчилсан нам 50%-ийн санал авлаа. Тана 54 бит 27-гийн гишүүн бодлоо гэхээр энэ 27-оо дотор арт өмнөө санал авааггүй нэг ч хүн орохгүй. Ягдаг бол хүн болгон ямар нэгэн санал авна. А ягаад ерөнхийлөгч профессионалыг 50%-аар тэгтээ хүнд нь өгүүлэх замаар зөвтгүүлээд байгаа юм гэхээр хэрвээ бид нар парламентын засгийг сонгосон бол одоо энийг сонгохоос өөр аргагүй ээ. Энийг Герман гээд их зовлон үтсэн арт юм байгаа. 33 онд Гитлер гаргаж ирээд дайн болоод ингээд 45 оноос хойш сонгуулийн үйл дээр бас байхан алдсан байгаа. Тэгээд сүүлдээ ямар юм дээр тохирсон гэхээр нэг мандаттай тойргоос хүн сонгодогч байна. Энийг олон мандаттай болгож болохгүй. А 50 хувь бүнцтэй гэх 50 хувийг намын жагсаалтаар сонгодог бай. Тэгэхдээ саяын миний ярддаг шиг. Меркел гэдэг ингээ дараалуулсан биш дээ. Тэгээ Меркелийн төлөө санлаа өглөө гэвэл Меркелийн намаас одоо хүн дээшиг олж идэв. Тийм учраас нөгөө төвчээ сонгоцоо тогруу спицэн кандидат ар бүх арт өмнөөсөө мандат авдаг ерөнхий сайд гэдэг энэ бүх нэр томьёочин сонгуулийн системээ дагаж орж ирээд байгаа учраас ямар нэгэн санамсаргүй юм аавгүй парламентын сонгуулийг ав системийг ав хамгийн зовлон үтсэн герман улсын сонгуулийн системийг ав одоо ямар ч байсан алдаа гарахгүй нь ойлгомжтой систем байна. Очир утгаа цог хоёртой юун дээр санал нийлээд ихэр одоогийн 21-ийн дөрөв дээр улсын хурлын сонгуулийн хуулиар тогтоно гэж зааччлаа шүү дээ. Үндсэндээ 7 удагийн сонгуулийн явуулалт 7 уд систем туршсан байхгүй юу? Ялсан нам дахиж ялахыг бодоод хуулийн өөрчлөлт нь шүү Тэр өрхчлөлөг намуудад өгөх боли гэж байгаа. Тэр эрхчлэг улсын их хурд өгөхгүй. Ингээд вандан тас одоо 108 болон 76 байна уу? Ямар ч үсэн 50 50 хувиар нэг 20 30 жилийн нэг үндсэн хуулийг өөрчлөхгүй яваад үзээ. Тоглоомын дүрм тодорхой. Намууд бүгдээрээ зөв бэлтгэл хийнэ. Хинийгээ гишүүн болохгүй, хинийгээ сайд болохгүй. Тэгээ энэ 20 30 жил буюу одоо 5 жилээр утга дөрвөн сонгууль тогтвортой мөрдчихөр намч төлөвш нь, парламентч төлөвш нь парламентаас томлогддог засаг засгийн газар төлөвш нь. За. Ядаж энэ ерөнхий сайд нь Меркель шиг Меркель одоо хэд үү? 4 үү? 4 4 4 4 4 4 жил яваад нь штэ. Үгүй энэ тэгээ сайн юм бол тэднийх юм бас авч ил да. Юу нь болохгүй байгаа? Германы хинч арчсан бус уус гэж хэлээгүй штэ. Эдийн засаг нь дэлхийд одоо тэргүүлж ил байна штэ. Тэр юм бол та. Харин энэ энх болдын сая ярьдаг дээр ингээд зүгээр амьдрал дээр аваад үзэхлэр за 30 нам гэж бодъё 28 чи 30 гэх тийм үү яаж дуулах вэ тийм 54 дөрвөн хүн одоо дэвшүүлий гэж бодъё нэрийг ингээд 108 тэгэхээр энэ чин одоо санлын хооц нь урт тол тийм 1500 хүн одоо хүний нэр тэнд жагсах тийм янзан тийм ээ тэгээ тэрний чин өнөө өнөө хар машин чин одоо нөгөө хэдэн метр газар яах вэ тэгээд өнөө сонгогчд чинь тэр 1500 хүнээс яаж 54 хүний одоо 
олж дуугүй хэлдэг үү лээ тэр техникийг ажил байгаа зүгээр хүн сонгуулийн сонгуулийн процесс маш хүндрэл гарна тэрийг бодсон тийм тийм одоо одоо юу лээ тойлширл бол байхгүй байж магадгүй үү би тийм тохиолдол байна байна уу би 2000 хэдэн онд үлээ шивэдэд очиж сонгуул ажиллаа ингээд санал кабин юу санал авах байрлуу болсон чи ингээд ийм зузаан хураалттай цаас ингээд энэ байна та барьж байгаа цог ингээд нэг барьж энэ зүгээр ингээд ширээ авахгүй надад байна дүндэд байна ингээд тэгэхээр би ороод өнгөтэй намуудын өнгөтэй аа би ямар намд санал өгөх вэ эхлээд шийдэж байгаа тэгэхээр би хүнд мэдгэдмээр гоё шүү дээ би дөрүүл ингээс нь аваад кабинд орч байгаа тэгээд өөрийнхөө намыг аваад бусдын нь хогийн савн тэгээд энэ дээр байгаа 54-с нь нэгэлд дунгулж байгаа тэгээд ганцхан хувьсал энэ манай одоо нэг шүү а би хэрвээ ачсан намын төлөө санаагдв тэрийг хүнд тунхлмаар байна шүү цэнхрийг аав би цэнхрийг авцсан шүү гэдэг ингээ орохоор оо энэ ачсан намын сонгож тэгтээ хэлийг сонгож байгаа гоо нууц кабинд ороод тэгэхээр энэ бол одоо дэлхий даяар шийдчих чи нэг сонгож байгаа намынхаа юм ийг ингээд харуулж ирэх юм тэгж бол улаан ногоо юу байх тэгж бол тэгэхгүй юу вэ бүх хөнгийг аав за за яах вэ атмат тарсалаа чи бүх хөнгийг аав монгол улсын улсын хурлын сонгуулийн тогтолц юу яг зарчмыг бол манай энэ үндэс үеийн 21-2 цаацсан байдгийг аа улсын хурлын гүшүүнийг монгол улсын сонгуулийн эрх бүхий гүшүүд санлаа нийтээрээ чөлөөтэй шууд сонгох хэрэг үндсэн дээр санлаа нууцаар гарна гэдэг ингээд бичсэн байгаа 22 үндэс үед дээр энэ бол юу гэсэн үг вэ энэ бол иргэний санлаа өх зарчмыг тодорхойлсон хэрэг иргэний санлаа өх зарчмыг тодорхойлж байгаа тэрнээс үндэс үеийн цэцэн энэ муш гэж монголч буруу тайлбарлаад байгаа шиг гүшүүнийг шууд сонгоно гэсэн үг биш. Шууд сонгуул гэдэг бол иргэн санлаа өөрөө шууд өгнөд гэсэн үг. Төлөөлөн сонгох сонгуул биш гэсэн үг. Шийдвэл Америк нэгцэн улсад бол ерөнхийлөгчөө төлөөлөн сонгочоор сонгодог. Тэгэхээр Монгол улс бол улсын их хурлын юу гүшүүнийг сонгохд бол төлөөлөн сонгох зарчмыг ашиглахгүй л гэдгийг энэ дээр бол хатуу тунхгалж гэсэн манай үндсэн үйл дээр. Тэгэхээр иргэн бол шууд санлаа гаргана өөрөө. Өөр иргэний шууд санлаа гарах хэрэг гэж энийг ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ бол дахин одоо үндсэн үеийн цэцээс ийм мугойдлан буруу тайлбарс нь тайлбар гарахгүй байх гэсэн байгаас хэсэг үүднээс би бол нэг ярьж байгаа юм тий. А ер нь сонгуулийн хуйл дээр бид нар яга тогтолцоо гэдэг хийч вэ? Ер нь ямар ч сонгуулийн хуйл дээр бол хоёр юм заадаг. Нэгдүгээрс нь сонгуулийнхаа тогтолцоог заадаг, хоёр дугаарс нь сонгуулийнхаа журмаа заадаг. Тогтолцоо гэдэг маань одоо 76-аан тойрог 1-1 мандат 76-аан тойрогос 1-1 хүн гарна гэдэг тогтолцоогоо заач чинь тийм үү? А эсвэл сонгуулийнхаа орог ингэж байгаа бол ингэж нэр төвшөл ингэж санаа юу тоолно гэд журмаа заач чинь. Тэгэхээр энэ бол аль алийн заах ёстой тий. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар бол ямар нэгэн байдлаар одоо профессионал хэлбэрээр санал гаргаж гүшүүнийг сонгосноор энэ Монгол улсын үндсэн хуулийн энэ 21-ийн 2 юу тусан сонгуулийн зарчим огт зөрчигдөхгүй огт зөрчигдөхгүй тий энэ бол худлаа тайлбар тий ийм болохоор бол профессионал тогтолцоо ч байж болно холимог тогтолцоо ч байж болно ер нь энэ аль тогтолцоог сонгох нь бол улсын их хурлын их а харин энэ жар хоёрын гүшүүдийн бүлгийн барьс юу өргөн барьсын төсөл дээр нэг хийсэн чухал юм бол одоо сонгуул явахаас нэг жилийн өмнө дотор бол сонгуулийн хувьд ямар нэг нэмэлт өөрчлөлт оруулахгүй шинэ хувь батлахгүй гэдэг ингээд хатуу зааж байгаа юм. Өмнө их гашуун дуршлаг би 6-7 сарын өмнө сонгуулийнхаа тогтцоогоо өөрчлөж байсан. Тэр байтга хамгийн сүүлд 2-3 хүн сарын өмнө өөрчлөж байсан. Ийм гашуун дуршлагаас бол юу зайсихын тулд нэг жилийн өмнө өмнөөс эхлээд сонгуулийн хувьд өөрчлөлт оруулж болохгүй гэдэг ингээд юу төсөл оруулж ирж байгаа юм тий. За. Тэгэхээр ер нь одоо парламентын үйл ажиллагаа нь тавих хяналтыг сайжруулах гэдэг юм уу? Хууль тогтоогч төлөөлөх хариуцлагын механизмыг одоо нарийвчлж үндсэн хууль бас нэмж тодорхой тусах шаардлагатай эсэх тухай асуудал бас элцүүлгийн явцад нийгмийн төлөөлөлүүдийн зүгээс хөндөгдөж байна. За улсын хурлын гүшүүдийн санаачилсан төсөл тодорхой заалт тусгагдаагүй боловч тухайлбал улсын хурлын гүшүүнийг эгүүлэн татахтаа холбоотой шинэ механизмыг бүрдүүлэх асуудал төслийн элцүүлгийн явцад бас хөндөгдөж гүшүүд санал гаргасан үндсэн хууль зөрчсөн гэдгийг одоо үндсэн хуулийн цэц тогтоосон нөхцөлд улсын их хурлын тодорхой бас шалгуураар гүшүүдийн ялгахын санлаар шийдвэрлэж болох тухай асуудал хөндөгдөж байна. За айшгүй ийм механизм тавих хэрэгцээ шаардлага байна. Яг энэ өргөн барих үед бол яригдсан. Жишээ нь хурлаа суудгүй гүшүүнийг одоо яах вэ гэх. За зэцийн дүгнэлт гарч ирсэн юм байна лээ. А чуулганы хурлаа суухгүй одоо байгаа нь гүшүүнийг эгүүлэн татах үндсэл болохгүй гэсэн дүгнэлт гарцсан л байгаа алахгүй юу. Зэцээс. Гэхдээ бид үндсэн хуулиндаа бол тодорхой зааж өгье. За гэд ингээд байжсэн гэтэл бол үндсэн хуулийн зэц 
үндсэн хууль одоо зөрчсөнийг тогтоосон эсвэл үгүй нь эгүүл нь дадах үндсэлтэй гэсэн дүнгэлд гаргасан гээд цэцгийн хэсэг дээр бол байгаа гэлээ гэхдээ олон нийтийн хилцүүлгийн үрдүнд юу явцсад бол ер нь улсын хурлын гишүүнийг эгүүл нь дадах асуудлыг бол тодорхой бас давхар зааж өхөн зүйтэй гэдэг санал гарсан учраас ажлын гисгээ санлын том ял гаргаад ухайл бол одоо улсын хурлын ишүүн үрэн эрхээ хэрэгжүүлэхтэй үндсэн хууль зөрчсөнийг зэс тогтоож эгүүл нь дадах үндсэлтэй гэсэн дүгнэлт гаргасан бол тухайн гишүүнийг эгүүл нь дадах хэсэг асуудлыг улсын хурлын шийдвэрлэнэ гэж энийг бол төрийн байгуулалтын байнгын хорон дээр бол одоо олонхын санлаар улсын хурлын чуулганы хоёр дугаар хилц үндсэн хуулийн нэмэлт төрчдийн хоёр дугаар хилцүүлэлт оруулахаар одоо санал хураага шийдсэн байгаа гэдгийг үзээ. Аа цаашид одоо чуулганы нэгдсэн хуралдаанд санал ороод ирсэн. Тэгээ санал ороод тэгээд дэмжлэг авал энэ цаашаага явах юм аа. За бас төлөл саяын хариуцлага хяналтын механизмтай болоод байгаа. Сэц сэц гээд байна шүү дээ. Тэр эргүүлэн датахыг сэц шийдэх ухааны юм санаа хэлэгдээд байна шүү дээ. Тэгэхээр сэц бол одоо хэний эргүүлэлт татах төр хэрэгтэй юм уу хэрэгтэй биш юм уу хэний одоо мэдээлэл юм дээр тулгуурлаж сэц дүгнэлтэл гаргана энэ тийм одоо мэдээллийн дээр дурдсан шиг хэрэг хийгээд байгаа хүн мөн юм уу биш юм уу энэ нь өмцөн хуулийн ямар заалтыг зөрччихөөд байгаа юм гэдгийг л одоо дүгнэлт гаргаж өгөх болохоос биш оо энийг эргүүлэн тат тэрнийг битгий тат гэсэн тийм шийдвэрийг цэц гаргахгүй цэц өөрөө тэр хэрэг санаачилдаггүй тийм учраас тэрнийг эсвэл ерэн хийлэгч нь эсвэл их хурл нь эсвэл одоо хаанаасаа байдгийг энэ хүн их хурлын гишүүн байх үндэслэлгүй ийм 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 шалтгаанаар энийг одоо эргүүлэн татах тухай санал оруулж байна. Цэд дүгнэлтэй гаргаж өгнө үү гэвэл тэрний одоо хэрэг одоо хэрэг нэгээд тэгээд судалж үзээд ямар дүгнэлт гардаг юм одоо тэрний дүгнэлтийн гаргаж өгнө. Түүнээс биш одоо цэц гэж нэг хүн ажиллаас нь их хурлын гишүүнийг эргүүлэн татдаг шийдвэр гаргадаг байгууллага гэж ойлгуул тэр огт биш. Тэр энийг их хуулийн төрөг тусгах гэж байгаа бол их нарийн одоо дараалны яаж их хэрэгтэй. Тэгэхээр биш дээ. Энд дээр биш дээ. Ийм байгаа шүү дээ. Очоро тэр үнэгч. Тэгэхээр 66 дугаар зүйлийн хоёрын үндсэн хуулийн цэцийн тухай заал тугаш бүрэн ирэх юм. Тэрний гурав дээр нь бол ерөнхийдөгч их хурлын дарга гишүүн, ерөнхий сайд засгийн газрын гишүүн, улсын их хурлын улсын дэшүүхийн ерөн гишүүгч прокурор үндсэн хууль зөрчсөн хэсэг нэг дүгнэлт гаргаж болно. Зөрчсөн хэсэг асуудлаар. Энэ бол эгүүлэн татах биш. Хоёр дахь дөрөв дөрөв дээр нь болохоор мөн ийм улсууд ерөнхийдөгч улсын их хурлын дарга ерөнхий сайдыг огцруулах улсын их хурлын гишүүнийг эгүүлэн татах үндсэл байгаа хэсэг гэд угаса одоогийн хүчин төгөлдөр байгаа үндсэн хуулинда энэ цаацсан учраас энийг бол одоо бид энэ цэцийн дүгнэлтгүүгээр тийм эгүүлэн татах үндсэл үхий гэсэн дүгнэлтгүүгээр гишүүнийг татчих болохгүй байгаа та тийм учраас энийг оруулахаас харахгүй байдал нөгөө хууль зүйн одоо баланс тэнцвэр уйлдаа холбоо гэж асуудлаас бол тавьж байгаа а нөгөө тэх нь бол их хурлын гишүүн хүн гэм тэрг үйлдвэл одоо тэрийн шүүх эхлээд төдгөл зүйлж болно а дараа нь бол одоо шүүхээс гэм тэрг үйлсний тогтоол улсын их хурл эгүүлэн татна гэд огцруулна гэд ийм хоёр янзын байдлаар одоо гишүүнийг огцруулах болон эгүүлэн татах асуудлыг бол үндсэн хуйланд ийж үрэн болгож л одоо өгч байгаа. А тухайлбал улсын хурлын гишүүнийг эгүүлэн татахд одоо сонгогчийн оролцоо нөлөө гэдэг юм уу намын зүгээс ямар оролцоотой байх асуудлыг нарийвчлал заах нь зөв сэтгэлээр бас заримд энэ талаар бол одоо олон энэ одоо яа байж болох зохицуултуу аль эсвэл одоо парламентын тогтворгүй байдлын судалгаа хийгдэл байна уу? Манай энэ судлаачид хэлэх баг. Өөрөөр хэлвэл ирэн онд энэ чөлөө дарлсан сонгол ирэн оны 7 дугаар сарын 27 29-ны өдрүүдэд явагдсан. За энэ сонгуулаас эхлээд өмнө нь манайх инфрактив мандаттай байсан одоо депутат ардын хурлын депутат гэдэг. А одоо болохоор чөлөөт мандатын систем нөгөө тогтцооны хувьд өөр болсон учраас бол энэ сонгогчдын захиад даалгуур энэ одоо сонгогчд нь эргүүлж татна гэсэн энэ ойлголтууд бол өөрчлөгдсөн байгаа. За гадаад зарим оронд бол одоо сонгогчдын тэдэн хувь нь гарын үсэг цуглуулвал одоо ингээд татна энэ төр гэсэн ганц нэг цөөвтөр орнд бол ийм заалт байна. 
За энэ дээр бол одоо бас олон жилийн судалгаа хийгдлээ. А ийм учраас эн чинь бол сонгуульд бол одоо тодорхой хувийн санал авч сонгогч нь штэ. 50-аас дээш хувийн санал авч сонгогч байгаа юм бол бараг байхгүй шиг хөөс. Ийм үед бол одоо маргаашнаас нь эхлээд одоо гишүүнийг огцруулах асуудлын энэ улс төрийн үр дагавар а мөн одоо энэ парламентын одоо төлөвшил а бүрэн ирэхээ хэрэгжүүлэх чадварын асуудал чадамжийн асуудал улмаар мүнээсээ шалтгаалаад засгийн газрын оршин тогтнох хүн асуудал гэд ингээ ийм олон асуудлууд одоо ар араасаа хөвөрч идэг учраас асуудал энд бол маш болгоомжтой хандах шаардлагатай болоодгаа учраас бид бүхэн улсын их хурлын гишүүнийг эгүүлэн татах асуудлын нь их хурлын шийдэж яхаар энэ зүйл аавал за за цаг хуульч тэр яг бидний батлсан үндсэн хууль тэгээд дараагийн юм яг сая хоёр хэлбэр байж байгаа юм тохиолла хүмүүс байхгүй юм шиг ярьдаг байхгүй хэрэгжүүлэхгүй байгаа гэх хэрэг байж байгаа хамгийн гол нь одоо хуулийн мөрд ийм тохиолдол болго хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байхгүй улсын их хурлын гишүүн асуудал толбогдлоо гэмдэргэр шинжтэй нүгдүгээр шалгуулалдын систем шин тэгэл хамгаалал өмгөөлөл ингээл альч болгоо хийж шин энийг л битгий гаргаас гэсэн ард түмний хүслээ байгаа байх гэж би бодож байна. Тэнээс хууль тутсан дөрөөсөө хуулийг мөрдөхгүй л хамгийн аюул байгаа. А ер нь зүгээр тэр үндсэн үйл зөрчсөн нисэх тухай асуудлыг цэсээр явах тухай асуудал байгаа байхгүй тодорхой үйл хэлэх. А ерөөгийн жомор бус асуудал нь тустай байгаа. А нэг хоёр дугаар намд нь ирэх болгон нь ард түмд болгоног бол энэ ян зүрийн үүрд байгаа буруу зүр юм гарч ирнэ их зовлонтой. Энийг бас болгоомж төөсөхгүй болдгоо үү гэж ингэж хэлмээр байгаа юм. За атам батар судлаач бид бол одоо ингээд өөрийнхөө парламентийн төлөвчлөө бол илүү сайн болго ё төгөлдөршүүлээ гэсэн ийм л зориг тавьж одоо энэ үндсэн үйл өнөөдөр нэмэлт төрөлт төрөлт төсөл хэрэгж байгаа шүү дээ. Тэ. А ер нь парламентын засгийн орнд бол парламентыг бол парламентын өөрийнхөө дархлаагүй хадгалах явдал бол маш их л асуудал байдаг. Хэрэв парламентын дархлаа алдагдах юм бол иргэдийн сонголт өөрчлөгдөнө. Иргэдийн сонголт өөрчлөгдсөнөр одоо парламент өөрөө үйл ажиллагаа явуулах чадваргүй болох. Эсвэл засгийн газар тавтруу болох гэсэн ийм олон янзын үр дагавартай байдаг учраас бид нар парламентын хайлуулах доктортой байлгах дархлааг нь хангах үед чиглээс бол ажиллах хэвээр. А яг гим тэрэг хийсэн тохиолдол л мэдээж шиг энэ хүнийг бол эгүүлэн татна ойлгомжтой тийм ээ. А гим тэрэг үлдээгүй тохиолдол ямар нэг намуудын юм уу? Ямар нэг сонгогчдын эсвэл их хурлын өөрийнхөө санаачлагаар гишүүний эгүүлэн татаад байх юм бол энэ парламент өөрөө дархлаага алдана. Ийм болохоор энэ асуудлыг бол тэгж өргөн хэмжээн тавьж ердөөсөө болохгүй болохгүй тийм энэ асуудал бол өөрөө ийм байгаа юм. Жишээлбэл одоогийн нөхцөл байдал бол парламентын гүшүүдийн их олонх нь бол 20 20 30 дахь хувийн л сандлаар сонгогчийн сандлаар сонгогч байгаа шүү дээ. Тэгвэл энэ хүний чинь огцруулаа гэд маргааш нь орн нутгад мачаад гар ус цоглуулах юм дөрөвнө тавьж байгаа хувийн санал цоглорч шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь бол өөрөө парламент хан дархлаг солгуулж байгаа хэрэг болно шүү дээ. Ийм учраас эгүүлэн татах гэдэг юм ингэж хамаа намаагүй өргөн эргэлдэж болохгүй. Зөвхөн маш тодорхой нөхцөлүүд дээр маш тийм цөөхөн тохиолдолд хэрэглэж байгаа хэвээр байна. За. За тэгэхээр үндсэн үеийн нэмэлт өөрчлөлтийн за тий ерөнхийлөгч бол энэ их хурлыг үндсэн үеийнхаа өөрчлөлтөө чи тарчхаа та нарын нэр хүнд гэж одоо шалан дээр унлаа жидөө мэдөөгөөд ингээд хичнээн хүн татагдаад шороо орон явуулж гээд байгаа гэдэг ийм санал үндсэн үеийн өөрчлөлтийн өөрчлөлтийн хамт хэлсэн байгаа тэгээ энэ юу гэж юм ихээр парламентыг тараа нэгдэх чиг өөрө бүгдээр ингийн нэгэн зэрэг эргүүлэн татчих гэж байгаа айлхан үр дагавар авчихаад байгаа. Аа гэхдээ энэ нь одоогийн үндсэн үеийн зөвхөн гүшүүдийн конопт самаална. Аа ард түм бол 4 жил өөр 5 жил тутам нэг удаа гүшүүдийг эргүүлэн татчих байгаа. 5 жил чамд ажиллах боломж өглөө 4 жил ажиллах боломж өглөө энэ хооронд ажил. Аа дундуур нь одоо ган тулах шиг юм гарах юм бол хуулийн байгууллагаа авчихж байгаа. Тэгэхээр хэрэгжиж байгаа гэхдээ ард түмний бодоод байгаа шиг одоо хангалттай бас хэрэгчихгүй байна л да. Жидүү гэл 30 40 гишүүн тухай яригдаад байна, яригдаад байна. Хуулийн байгууллага нь шалгаж байна, шалгаж байна, шалгаж байна гэж байгаа дээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ ихэнх орнуудад дахиад би парламентын засаглыг авч байгаа бол парламентыг тарахта өөрөөс нь асуудгүй механизмыг оруулж өгөх ёстой гэж үзэж байгаа. А ерөнхийлөгч өөрөө тэгээд туйл санаачлал эрхтэй байж энийгээ ягаад санаачилсан бэ гэж асууж байгаа. Тэгэхээр энийг санаачилсан ч энэ их хурл нь батлахгүй байна гэдгийг бол бид хувь санарчгаасаа өмнө одоо гүшүүтэй ярьж байгаа. Энийг бол хүлээж авахгүй гэсэн. Тэгээ юм учраас өргөн барьяг. Аа ер нь бол нэгэнт ерөнхий сайд нь 
засгийн газар өөрөө байгуулаад одоо парламентаас асуухаа болж байна штэ. Тэгж байгаа бол өөрийнх нь засгийн газрыг байгуулсан парламентын олонх нэр хүндээ алдаа дэглэх юм бол сонгуула, ээлж тус сонгуула зарладаг гэх нь өгстөө юм. Ингээд нөгөө машин чинь бүтэн болно. А энийг одоо ерөнхий санаачлаагүй, гишүүд санаачлаагүй энэ бол хэлцэгдэхгүй. Энэ дахиад нэг хэдэн жилийн дараа хөндөж ярихаас өөр аргагүй сэдв болж ирнэ. За. Тэр нэг юм хэлж чи та. За. Тэгэхээр энэ 22 дугаар зүйл боо юу? Улсын их хурлын тарах асуудлыг нэлээд нарийн болгож өгсөө. Өөрөөр хэлвэл өөрөөсөө шалтгаалахгүй тарах хоёр нөхцөл байна. Тухайлбал улсын их хурлын нийт гишүүний 3-ны 2-оос доошгүйн саналаар бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх боломжгүй гэж их хурл шийдвэрсэн бол улсын хурл тарна. За энэ бол байдаг асуудал. Хоёрт нь бол ангидгаар чуулганы хурлаа хийснээс 45 хоногийн дотор эсвэл ерөнхий сайдыг шинээр томилох нөхцөл үүссэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор ерөнхий сайдыг томилоогүй бол улсын их хурлыг тарах шийдвэрийг ерөнхийлөгч гаргахаар одоо ингээд найруулж өгч байна. Өөрөөр хэлвэл ерөнхий сайдд бол одоо засгийн газрынхаа танхимыг байгуулах хэрхийн өгч байна штэ. А тэгээд дээр нь бол одоо тэр ерөнхий сайд нь парламентаа буюу их хурлыг тарах хэрхийг бол өх нь бол манай Монголын нөхцөлд бол одоо дохирмжгүй юм аа. Өөрөөр хэлвэл өөрөө огцрох байдал ороод ирэх юм бол хари үстэ галдаад орох гэх юм бол их хурлаагаа тарааж чихэд байгаа байхгүй юу. Ингэж болохгүй харин ерөнхийлөгч бол тарах нь зүйтэй юм аа. Хоёр дах нь бол хоёр дах нь бол юу байгаа юм. Нөгөө тэр бол бас соёл нь өөрөлдөө тэнтхий. За хоёр дах асуудал нь бол ерөнхий сайд аа төсвийн улсын төсөв болон бодлогын тодорхой асуудлаар их хурлд итгэл үзүүлэх тогтоолын төсөл өргөн барай хилцүүлээ. Тэрийн дэмжээг бол ерөнхий сайдыг огцруулж байгаа. Тэгээд ерөнхий сайдыг тогтоосон хугацаанд одоо одоо шийдвэрлэх чадаагүй бол бас одоо их хурл тарах ийм одоо нөхцлүүдийг бол одоо зааж өгсөө. Тэм учраас ерөнхийлөгч тарах хоёр одоо нөхцлийг бол бид одоо ингэж найруулж оруулж байгаа маа гэдгийг хэлье. Тэр үнцэн үлээ за за очирот. Гэ нэг ийм юм яригдахгүй одоо энэ айгүй л цаг нь цаг нь дуусчих юм шиг байна. Тэгэхээр энэ засгийн газрын эрх мэдлийн нөсөг ийе А засгийн газрыг тогтвортой ажиллуулдаг бол ёо ийм л юмыг энэ үндсэн хуулиндаа одоо оруулж өгөө гэд энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өрчлөлтийн чинь нэг тавигдаад байгаа шаардлага энэ энэ үед байх шиг байгаа юм. Тэгэхээр байна штэ. Засгийн газрыг огцруулах хэсэг тухай асуудал 92 оны үндсэн хуульд маш тодорхой зааж өгсөн. Маш тодорхой зааж өгсөн. Тэр дотор э тухайн асуудлыг шийдвэрлэхэд үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт яг авсан байх ёстой гэж үндсэн хууль нь заас өнгөрсөн хугацааны одоо огцорсон 14 засгийн газрын 12-т нь намын санаачлагаар засгийн газрыг огцруулсан намын санаачлагаар үндсэн хуулийн цэцээс дүгнэлт аваагүй тэгэхээр энэ үндсэн хуулийг дагж мөрдөхгүй байгаа байхгүй юу энэ парламент парламент Монгол улсын парламент өөрөө үндсэн хууль зөрчөөд байгаа юм тэгэхээр энэ яагаад одоо нам ингээд эрх баригч нам гэдэг нэг сайхан авгайлахтай тэрний дээр дургүй ерөнхийлөгч хүртэл энэ нэр томьёог хэрэглэж байгаа эрх баригч нам гэд тэгэхээр эрх баригч нам гэж үндсэн хууль байхгүй гэж би тэр үү хэлсэн тэгэхээр энэ хэрэв эрх баригч нам гэд Тэгээд одоо намын дарга нь ерөнхий сайд болдог вэрдэг гээд нэг ийм юм яриад байх юм болбол энэ чинь одоо 1960 оны үндсэн хуулийн 82 дугаар зүйд бид тэрний чинь 90 оны үндсэн хуульд хамгийн ихлээд үндсэн хуулийн нэмэлтийн хуулийг хэлж явах тал тэр 82-ыг хасч хайсан тийм эрх баригч нам эрх барина гэж байхгүй арт төмөн төрийн эрх барина нам барихгүй Гэд ингэцэн мөртөө одоо практик дээр юм л бол нам мэднэл гэд улсын хурлын чуулган хурлдж байгаа нэг асуудал дээр яг тэр зэрэг намын бүлэг оо бид юу аавал завсрлаг аав юм гэд тэгэд нам ингэ чийдлээ 
гэж орж ирээд их хурлд хэлээд тэгээд намын тэр шийдвэрийг одоо ухаан их хурл хүлээж аваад шийдвэр гаргаж яах жишээ те. Тэр энэ чинь нь бол яг 60 оны үндсэн хуулийн зарчим өөрөө хэлвэл одоо социализм юм. Улс төрийн төвчөө шийдлээ их хурл гар өргөөд батлаа. Одоо болцсон шүү дээ 92 оны үндсэн хуулиас тэр болгоны чинь байхгүй болгосон. Тэм учраас энэ намын эрх хэмжээ гэдгийг үндсэн хуулинд их тодорхой намын статусыг зааж өгмөр болцсон байна. Заагаагүй юм уг нь намын статусыг одоо тий тэгэхээр одоо бол зааж өгөөд хязгаарлалт тогтоогод нам төрийн эрх барихгүй гэдгийг бүр бүр тэр өгүүлбэрийг бичиж өгөх хэрэгтэй. А тэгээд намын үүрэг юмыг статусын сайхан тодорхой бичээд тэгээд одоо оруулаад ирэх юм бол ер нь мажоритар системийг сонгож олох тоо биш сонгож авах та намын төлөвчлийн асуудлыг үндэс болгоно гэсэн утга цаана яригдаж агуу сэм шүү дээ пропорционалыг ярьж л байсан холимгийг ч ярьж л байсан энэ одоо үндсэн хууль батлагдсан улсууд байж ш тий бид нар чи цугаараа тэрний чин ярьсан тэгээд сонгосн нь одоо яг мажоритар гэж бичээгүй боловчиг Яг сонгуулийн зарчим бол мажоритар системийг л хэрэглэхээр ингээд зааччихсан юм. Тэр бол л цэцэн хэний одоо буруу зөрөв тайлбарлаад байгаа биш. Цэц бол л үндсэн хууль тайлбарладаггүй юм. Тэр гаргасан хуйлууд нь үндсэн хууль нийцэж ийн үг үе гэдгийг л ялгаа цалгадаг болохоос биш үндсэн хууль тайлбар өгөөд одоо тэр нь тэгж байгаа юм энэ нь ингэж байгаа юм гэсэн юм цэцэн тийм ирэх байхгүй. За. Тэгэхээр өнцөн үлийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлийн хүрээнд яригдаж байгаа нэг гол зохицуулалт бол ер нь ерөнхий сайд засгийн газрын танхимын гишүүдээ томилох чөлөөлөлтлөх одоо эрхтэй болох тухай асуудал яригдаж байгаа гишүүдийн санаачилсан төсөл тодорхой заалт болсон. Тухайн зохицуулалтыг хийснээр одоо засгийн газрын мэрэгссэн байх гэдэг юм уу тогтвортой байх боломж нэг талаар бүрдэж чадах уу? Айлс үл одоо нэг хүний хэт хараад гэдэг юм уу одоо сөрөг нөхцөл байдлууд гарах уу? Тэр болгоныг яаж харах уу? Би ярих уу? За цаг өргөн бэр сэм аа ярьж байна. Энэ хоёр товчхон тайлбар хэлээ үсэ. Энэ цагаа удалцаа машин тайлбар хандах хэрэгтэй. Ягаад бол энд нэг худлаа ярьж байгаа. Айл л одоо одоо ярьж байгаа юм бол 1922 оны үндсүүлд ерөнхий сайд нар засгийн газар бүрдүүлдэг зарчим бэр зоолтол байж байгаа. Одоо урт би уншихд бэлэн байна. Гэтэл ерөнхий сайд танхимаа бүрдүүлдэггүй юм шиг юм яриад ингэж байгаа. Одоо энэ тэгэхээр их хурлын одоо хяналтаас гарч байгаа өөрөө томилдог өөрөө бүрдүүлдэг юм ихийг авч байгаа тухайл ярьж байгаа. Ялгаа нь ерөөсөө энд байхгүй. Тэгэхээр энэ хэрэгтэй юу гэдэг юм сайн бодох хэвээр. Монгол улсын төрийн эрх хэрэг дээд байгуул гал төмний төлөөлөлийн байгууллага шүүлтэрээр ордгүй юм руу орох гэдэг нь шүү. Америк нэгдсэн улс гэдэг нь ерөнхий хэлсэн засгийн мөртлөө сайн дараа конгрессор оруулж байгаа шүү. Тэгээ энийг сайн үг нь тухайн ихгүй буруу зүйн тухайн ихгүй ингэ болох хэвээр байна. Хоёр дугаарт хоёр дугаарт баяах одоо тэгж жоохон өөрчлөлсөн байж магадгүй. А ер нь ер нь ийм шүү. Одоо үндсэн хуулийн ч байхгүй хаан ч байхгүй засгийн газрын гишүүн гэж хэм бэ ямар одоо шалгуурд авах гэдэг огт байхгүй хайж байгаа шүү. Энийг сайн зовж өгөхгүй ерөөсөө болох. Тань л одоо ухаан мэрэгсэн парламент мэрэгсэн засгийн газар ч байхгүй ярьж байгаа мөртлөө сайд нэг одоо харалт. Тэр тухайн салбараа огт мэдэхгүй, дөөрч чи байхгүй, тийм улс ч хөвгөлөөч хайж байна шүү. Ямар ч бодлоггүй. Тэр тухайн салбарын хамгийн одоо том мэрэгсэн нэр хүндтэй задлаг туршлагатай ийм хүнийг одоо салбарын бодлого авчих юм хэвээр ч том ялж өгөхгүй л ерөөсөө болохгүй байгаа юм аа. Дээрэс нь ясууг заавал зааж өгөхгүй л ерөөсөө болохгүй. Энийг харин би үндсэн хуулийн тусгаалын зоогоосыг санал болгож байгаа юм. Тэгээд бичгээр өгсөнгүй зүгээр бидний саналыг үнэхээр авдагсан бол энийг бас аваараа гэж лундаад байгаад одоо хөсмөөр байна аа. Энэ бол энэ яах шүү дээ. За лундаа жан сангийн шүү. Бо яг хувийн олон жилийн дурш ярьсан л да. Парламентар нэг үрчилж томилж байна л да. Томилж ирлээ. За энэ одоо сайн тал ирэг за бас сөрөг тал нь бол маш их яригцаа. Өөрөөр хэлвэл одоо нам дотор байгаа практикс үлгэлэл гэдэг юм уу? Энэ төлөөл болгоноор ингэ их нэцэхгүй тоглын тураахгүй гэд ингээд нэг юм ирээвэр хураавар цоохор баг бүрдүүлдэг. Энэ бас ажил явах гэдэг саатай байна. Гэдэг асуудал ярьж байна. Тэм учраас засгийн газрын танхимыгаа гишүүдийг тэр их хурлаас томилгдсон ерөнхий сайд өөрийнхөө хар толгойгоор хариуцаад эрх мэдлээ ч аавь томилох чөлөөлөх эрх мэдлээ аавь өөрөө бас хариуцлага давхар хүлээе яа гэд. Тэгэхээр энэ салбар салбарын сайд нарынхаа одоо ажил төрлийн сайн мөг зам төлөвтэй нь хамт ерөнхий сайд өөрөө 
бүрэн хариуцж байгаа. За хоёрд нь бол их хөрөлтөө холбоогүй болчлоо гэдэг асуудал ярьдаг. Тэгвэл засгийн газрын гишүүнийг улсын их хөрөл ерөнхийлөгчд танилцуулснаар ерөнхий сайд томилж хөлөөж огцруулна гэдэг. Ийм заалт оруулж байна. Өөрөөр хэлвэл ийм ийм хүмүүсийг би одоо өөрийнхөө танхимд оруулж ажиллуулъя. Энэ л одоо энэ салбарыг одоо авч явах бүрэн чадвартай хүн гэж ёс зүйтэй хүн гэж үзэж байна. Тэгэхээр зөв ерөнхий сайд чинь улс орныг өмнө засгийн газара одоо толгойлоод хууль бийлүүлэх, бодлого хэрэгжүүлэх энэ бүх юмыг хар толгойгоор хариуцж байгаагийн хувьд муу хүн авч ажиллуулъя гэж бодохгүй шүү. За тэгвэл өөртөө нь холбоотой учраас ийм учраас бол ийм ийм хүмүүсийг гээд их хурл танилцуул. За их хурл танилцахта за энэ чинь бүтэхгүй баха. За энэ энэ төр бол боломжтой юм аа гэдэг үгээ бол их хурл хэлнэ. Ерөнхийлөгч танилцуулгад бас ерөнхийлөгч хэлнэ. Тэгээ энэ хоёрын дундаас дүгнэлт хийж агаад за энэ энэ төр нь бол одоо татгалз боли ийм хүн одоо солиоч гэдэг юм уу. Ингээд одоо эсвэл солихгүй байж байна. Солихгүй байж байна. Тэр их нь бол өөрт нь байна. А ер нь бол ингэж хий. Дараа нь бол засгийн газрын гишүүд их хурл тангах мөрөгн гэдэг заалтыг бол бас одоо томьёолоор бол оруулж өгч байгаа. Өөрөөр хэлвэл засгийн газрын гишүүд бол ганцхан ерөнхий сайдаас хамааралтай а бусад одоо асуудлаар холбоогүй биш улсын их хурлын өмнө хууль биелүүлэх ажлыг хариуцсан шүү гэдгээрээ тангах мөрөгн ийм асуудлыг бол бас сан одоо ажлын хэсгээс төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хурлаар оруулаад имжигчэд явж байгаа гэдэг. За. За энэ хөл дараа. Манад байна. Сайд бол тухайн салбараа хариуцаад ерөнхий сайдын өмнө ажлаа хариуцаад явах хэвчтэн хүн. Гэтэл хоёу лингийн зэрэг улсын их хурлаас томилоод ерөнхий сайдыг томилно. Болсуулын сайдыг томилно. Баталмалын сайдыг томилно. Тэгэхээр нөгөө сайд нар нь ерөнхий сайдтай га энэ тэнцүү томилогдсон улсууд учраас ерөнхий сайд халахгүй улсын их хурл халддаг учраас нөгөө кабинетийн зарчим захирал зарчлагыг ус чаалг болж байгаа. Өчигдөр манад айлчилсан Америкийн батлан болохын сайд биш дээ. Бид батлан болохын сайд гэж орчуулаад байна. Гэтэл тэр хүн бол арт төмнөө сонгогдсон ерөнхийлөгч Трампийн батлан амал салбарыг хариуцсан нарийн бичиг. Секретари оф Дефенс эсвэл Секретари оф Эдукейшн гэд. Трамп гэдэг хүнийг бүх арт төмнө сонгочод би одоо батлан амалх ажлаа хийхийн тулд э спер марк спер гэдэг хүнийг сайдар томилохсон юм аа гэсэн сенат руугаа энэ чи ердөө 7 хоногийн юм орсон шүү дээ. Тэгэхээр сенат нь оо наад чинь болж байна эсвэл болохгүй байх гэдгийг хэлэхээр тэгсэн ч гэсэн би томилоо гэж томилж болно. Эсвэл оо наадха томил сайн хүн байна гэдэг. Тэгэхээр сенатын шийдвэрээс одоо үл хамаарч өөрөө томилох хэрэгтэй. Ягд бол эцсийн хариуцлага өөрөө хүлээнэ. Эс Марк Эспер бол ул юунд ороогүй сонголт ороогүй хүн байгаа. Арт өмнөөс мандат таваагүй. Трамп ерөнхийлөгчийн батлан амалт салбарыг хариуцсан нарийн бичиг. А манад эрхээрээ батлан амалтын сайд нямагийн их болд. Улсын их хурлаас томилогдсон. Ерөнхий сайдтайгаа баг энэ тэнцүү болчиход байгаа. Тэр энэ хоёрын ялгааг л одоо улсын их хурлын гишүүдийн шийдэл бол Ерөнхий сайд нь эцсийн хариуцлага хүлээдэг хүн бай. Нөгөө үтг нь одоо салбараа хариуцсан сайн мэрэгчлийн одоо топ хүн байгаа гэдэг санаа гишүүд гаргасан учраас ерөнхий сайд дэмжиж байгаа. За. За учир үү? Дэмж. Үгүй саяын санлыг бол зөв үлдэж бодож байгаа. Дөрвөн бидний ярилна шүү дээ. Давхар дэлийн тухай асуудал. Тэгэхээр улсын их хурлын гишүүн сайд байж болно гэж заачхаа зэрэг улсын их хурл Тэр засгийн газрыг хамгийн их тонгочуулсан газар өөр улсын их хурлыг өгөхгүй. Бус төгсрүүд нь цайд болохгүй яваад. Энийг тайлцсан нөхцөл тухайн тийм аюул гарахгүй засгийн газар нь тогтвортой байх хэвээр болохоос шиг тэр жил 8 сарын гэдэг чинь одоо зөв үнэн факт болсон тоо болохоос шиг хамгийн аюултай үнсэл энд байсан. Одоо энэ тэгэд энэ сал зүгт нэг яавал гайгүй болох хэвээр. За. Атам батар судлаа шиг энэ засгийн газрыг эмхлэн байгуулахтаа холбоотой нэг яг энэ хүмүүс нэг тайлбар цоочрос би хариа жоохон өөр зүйл ирээ. За ерөнхий сайд томилогдол байгаа. Томилогдсон гадаар ерөнхий сайд бол юу гэхээр би ямар бүтцтэй ямар бүрэлдэхүүнтэй засгийн газар дажиллах вэ гэдэг санлаа улсын их хурлд оруулдаг. Оруулдаг. Ерөнхий сайд зөвшөөрч байгаа. За ингэж оруулсан гот нь улсын их хурлын үе гэдэг үхээр хоёр хууль баталдаг. Нэгдүгээр нь засгийн газрын бүтцийн тухай хууль, хоёр дугаарт нь засгийн газрын бүрэлдэхүүнтэй тухай хууль. Бүтцийн тухай хууль гэдэг нь ийм ийм ямт байв. Бүрэлдэхүүнтэй тухай хууль гэдэг нь би ийм ийм гүшүүдтэй ажиллана гэдэг ингэдэм хууль баталгуулж явдаг. Ингээд энэ хуулаа баталгуулж яваад ерөнхий сайд бол гараад явдаг. 
Тэгээ дараа нь хэсэг хугацааны дараа бол 39 3 дугаар заалтаар нь бол засгийн газрын хан гүшүүд үгэд ерөнхийсөө дөрөв мэдүүлдэг. Өргөн мэдүүлдэг. Улсын их урлд. Өөр үед энэ хооронд засгийн газрын гүшүүнээр хин хин байхыг хин нэг үнтэй зөвчлөнд гэсэн асуудал ирдөөсөө байхгүй байгаа. Тий. Энийг бол юу Монгол улсын одоо засгийн газрын тухай хуйланд орсон буруу заалтаас болоод энэ заалт дандаа юу үндсэн үеийн зарчим дандаа зөрчигдөж ирсэн. Өөрөө хэлбэл ерөнхий сайд засгийн газар хаан бүтц бүрдхүнээ тодорхойлуулах гээд зөвшөлцөхдөө тэнд орох хүний зөвшөлцөө яриад явдаг зөвшөлцөө явдаг. Энд хүн зөвшөлцөн гэсэн үг ирдөөсөө Монгол улсын үндсэн үед огт байхгүй. Тэгэхээр дандаа ийм буруу яваад ирсэн энэ практик байгаа юм. Тэгэхээр бол одоо юу гэхээр энэ өргөн барьсан төслөөр санала биш хуулийн төслөө оруулна гэж ингэж тодорхой тодруулж өгч байгаа юм. За өвний дараа бол гүшүүдээ бол яаж томилох нь бол одоо дараа гэрэг тийм үү. Ерөнхий сайд өөрөө томилно а альсвэл их урлаараа хилцүүлээ томилно энийг бол одоо өргөн барьсан төслийн дагуу улсын хурш хийдэн шүү дээ тийм. Тэгэхээр ийм нэг ийм алдаатай ойлголт бол товт яваад ирсэн энийг бол үе үеийн ерөнхийлөгч нар дандаа өөрөө өөрийнхөө ойлгож ирсэн. Өөрөө хэлбэл зөвшөлцсөн гэдэг хүнийг тохиролцсон гэж ойлгож ингэж дандаа ингэж хуйлах гойлж ирсэн. Энэ бол юу гэхээр 93 оны тэр алдаа тавилас болсон юм байна. 93 оны алдаа тавилас. Энэ хуйл бол одоо бол хэвээр өвчнөд гэдэг байна. Тэгэхээр улсын хурлын гүшүүдийн санаачлсан төслийн хуйлураар бол ерөнхийлөгчд нэр дэвшигчд тавих босох шалгуурыг бас эргэж авч үзье. За ер нь бүрийн эрхийн хугацаанд тусрахсаа өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг хөндөж байна. Өөрөөр хэлбэл одоо завл 55 нас нь төрсөн байх ёстой. Насны доод тэцгаарын хувьд гэж нэр дэвшигч дээр асуудлыг хөндөж байна. За эрхийлэгчийг зөвхөн нэг удаа 6 жилийн хугацаатаа сонгодог байх, үлэр нь сонгодгүй байх тухай асуудлыг хөндөж байна. Зайлшгүй юм бодит шаардлага байна уу? Эрхийлэгчийн институцийн холбогдолтой асуудлыг үндсэн үеийн төвшөнд авч үзэж өөрчлөх ёстой юм уу? Тухайл бол ардчлал номын зөвлөлийн хувьд бол эрхийлэгчийг парламентаас сонгодог байх зарчмыг бас хөндөж байна. Энэ зөв энэ асуудлыг бол одоо олон жил ярилал та. Монгол улс парламентын сонгодог засгийн руу орох орыг гэвэл тэр ерөнхий сайд нь парламента тараадаг ерөнхий дэгч нь парламентаасаа сонгогддог яг л тэр ийж бүрэн юмыг аваа гэж тэгэхээр тэ монголын онцлог гэж байна энэ үндсэн хууль бол монголын ард түмний төр хооронд байгуулсан нийгмийн гэрээ гэж ингэж ярьдаг тэгээд 1991 оны 12 дугаар сард энэ асуудал бол маш их хурц ардын хурлын хурлаан дээр яригдэж одоо энд бол одоо амьд түүх болсон хүмүүс сууж байна. Очир батгай бол үндсэн хууль уусруулах комиссийн дарга байсан. За цог дарга Хатан Баатар дарга хоёр бол улсын баг хурлын байнгын хорооллын дарга 90 оны 10 сард байгуулагдсан үндсэн хууль уусруулах комиссийн гишүүд ингээ сууж байгаа байхгүй. Тэр үед одоо би чимэд багш шиг дагаад үндсэн хуулийн хийг баригч гээд ингээ ажиллаж гис. За тэгээд одоо энэ хугацаанд бол очир батгай өрөөнд бол зөвшөлцлийн хурал болсон. Тэгээд энэ хурлаас бол юу гэхээр парламентаасаа ерөнхийлөгч нь сонгогддог хуйлбар бол улсын баг хурал ард нийтэд хилцүүлэлт орж ирсэн. Ардын хурлын хурлаан дээр бол ерөнхийлөгчийг ард түмэн сонгохын зүйтэй гэдэг санал их гарсан. Тэгээд ингээ энэ хоёр талын харилцсан буулт гэдэг юм уу зөвшөлцөөнөр өнөөдрийн энэ тогтолцоог сонгож авсан юм аа. Тэгэхээр энэс бол одоо бид бүхэн одоо энийгээ өөрчлөх үү гүй юу гэдэг сонголтын өмнө бол хэдэн жил ярилаа. Сүүлийн 10 жил. А 2015 онд одоо нэр бүхий гүшүүдийн өргөн барьсан Ямжуун бат хоёр тэргүүтэй одоо 47 гүшүүний өргөн барьсан төсөлд ерөнхийлөгчийг парламентын өргөтгсөн бүрэлдэхүүнээр өөрөөр хэлбэл сонгогддог хүмүүс нь ийлж байгаад 8900 хүн одоо аймгийн иргэдэд хурлын төлөөлөгчтэй нийлээч байдаг юм ингээд эсвэл сумихтайгаа нийлээд ингээд сонгоё яа гэдэг ийм санал бол яригдчих өргөн баригдсан энэ саналыг бол ардчлан намын зүйл тавьж байгаа за өмнө нь бид зөндөө энэ асуудлыг ярьсан а олон нийтээр хэлэлцүүлэх явцд бол ерөнхийлөгчийн хууль санаачлах хэрэг засгийн газар чиглэх хэрэгийг бол одоо хасия гэдэг юм санал яригдаад энэ дэмжлэг аваагүй зөвлөдөг санал асуулгаар а ерөнхийлөгчийг парламентын өргөтгсөн бүрэлдэхүүнээс сонгоё юу гэдэг санал дэмжлэг аваагүй ийм учраас бол бид бүхэн бол харин ерөнхийлөгч бол нас тогтсон а дахиад нэг улс төрт ороод байхгүй 
эргээл одоо залуугаараа буцаал одоо намдаа ороод улс төрд ороод бужигнаж энийг боёлуулъя гэд ингээд ийм сандууд их гарсан учраас 55 насанд хүрсэн одоо иргэнийг Монгол улсын уугуул иргэнийг 6 жилийн хугацаагаар зөвхөн нэг удаа одоо сонгохоор ийм одоо заал торуулсан сая хилцүүлгийн явцд бол 55 нас гэдэг бол бас одоо өндөр байна гэд 50 нас гэдэг дээр санал хураагаад төрийн байгуулалтын хорооны дээр бол 50 нас гэдэг санал дэмжигдсэн байгаа. Заавал одоо Монгол улсын ерөнхий хэлэгч гэдэг бол ард түмний эв нэгдэг л эрхэлэгч. Монгол улсын төрийн тэргүүн байна. Ийм учраас бол нэг аль нэгэн улс төрийн намд одоо харьяалтай дөрвөн жилийн хугацаатай дахин сонгогдсон гэхээр нөгөө нэр дэвшүүлэх намдаа бас тийм үү үйлчлэх юм уу одоо тэрнээсээ аль болохоор дарамт шахалтай байх нөхцөл байдал үүсэлдэг учраас зөвхөн нэг удаа л одоо сонгоё. Нэг юм уу гэдэг чинь тийг л ямар үндэслэлээр тогтоосон. Улс төрийн нам одоо улс төрийн нам одоо ерөнхийдөгч нэр дэвшүүлнэ гэдэг бол нэгсэн та зөөгч бүжингийн үүргэлгүүстгий гэж байгаа шүү. А дэлхийн хиймэл дагуул юу л тойрог замд оруулахад асуудал хийд. А хиймэл дагуул тойрог замд орох та бол ерөөсөө нийт дэлхийг л тойроод иргэд байх болохос биш. А тэр одоо пүүжингийнхаа төлөө үйлчлэх ясгүй ма гэдэг ийм одоо зарчмал барьж байгаа байхгүй 55 насны энэ цаа 55 насны хувьд бол энгийн яригддаг жишээнүүд байдаг л да манай судлаачд хийлэг ба амьдралын тус 50 нас бол их орон тогтоо гэсэн их орон ч хатуудсан байдал амьдралын дадлаг дуршлаг зовлон жаргал туулсан а тэгээд одоо бүхэл зүйлэрээ бол одоо нөгөө жижиг сайжиг бүхэл юу гэдгийг субъектив тип зүйлүүдээс бол харьцангуй зургаагийн нэг 60 нэг болоод байгаа юм. За ингэжсэн болоод тэтгэлтэй гарал гэж хэлж байгаа. Гэтэл гишүүд эмгтэй ч эмгтэй гишүүдийн довтлогоноос айгаа 5 насыг хасаад тэтгэлтэй гарахаа болчиход байгаа. Ер нь бол насыг өндсөж болно л да. Тэр тэр нас сонгох зарчим энэ тухай ярьж байна шүү гэр сонгогч зарчмыг бол би хоёулангийн үдсэн би их хурлаас сонгогдож байсан одоо монгол бүгд наар монголоор туусын тий ард их хурлаас тийм ээ за дараа нь одоо бүх сонгогчдын сандлаар нийт ард түмний сандлаар сонгогдож байсан аль альны үдсэн тэгэхээр тэр үед бол нам гэж одоо нэг хушуур тахидгүй байсан а ер нь одоо хуучин одоогийн яриад байгаа ойлголтоор бол эрх баригч нам нь Монгол ардын хөвсгөлт нам байсан одоогийн одоо энийг эрх баригч нам гэдэг нэг их хурлд олонх суудалтай одоогийн хэллэгээр үндсэн хөлөнд бол байхгүй те ти тэгэхээр тэр бол бол тодорхой хэмжээний бас дарамт үзүүлэх оролдлого бол байдаг чамайг одоо манай нам сонгосон ухааны юм тийм ойлголт байдаг тэр хэмжээгээр нөлөөлөх гэж оролддог нэгдүгээр хоёр дугаарт энэ чинь нөгөө үндэсний эрх ашиг гэдгийг хамгаална эв нэгдлийг ард түмнийхээ эв нэгдлийг илэрхийлэгч байна гэхдээ тэгээ тэр нь нөгөө нэг намаа сонгогдсон одоо ерөн хэлэгч нэг парламентар яаж ард түмний эв нэгдлийг илэрхийлэгч байх вэ ард түмнөөр сонгогдож байж тэр сонгогчдын үр алгуур сонгогчдын одоо найдвар тэрэн дээр тулгуурлаж ард түмнийхээ эв нэгдлийг илэрхийлэгч байх тэр үүргээ биелүүлэхэд шулуун шудрах ийм одоо болж байгаа юм. А төвнөөс биш одоо ингээд одоо нам ут чин хоорондоо ер нь тэр наймайлцах гэдэг тэр механизм тэр аргыг маш их хэрэглэж шүү дээ хэрэглэдэг болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өнөөд үл чин хоорондоо одоо яриал одоо лоби тах гэж нэг гоё үгүй л дээ. Тэгэл лоби тол өөрийнхөө нэг хүнийг одоо ерэн хэлэгчээр сонгож өгөөл өнийг тэрнийг өөрсдийнхөө одоо дуулгуртай гүйсдгэгч болгох ийм аюул би ард түмний төлөөл тий хэрэв их хурлаа сонгогддог бол тийм учраас тэр юу гэвэл их хурлаас сонгоно гэдэг бол нэг ийм ийм хэд хэдэн ноцтой зөрчил үндсэн хуулийн үндсэн үзэл баримтлалтай бас зөрчилдөж мэдэх ийм юу гараад байгаа юм. Тэм учраас одоогийн байгаа хуулиараа ард түмнээсээ сонгоол ингээл явах нь 
зүг болох байх. За насны хувьд бол яхамтэй зүгээр Монгол чинь одоо их залуужж байгаа үндэстэн гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 40 тав бол ер нь одоо нөгөө нэг энэ хууль хэлэлцчихэд энэ насыг чинь бас ярьсан шүү дээ. Тэгэл өнөө 40 хүрсэн ер дөрөв дарсан ата тэгэл одоо их л сайхан жигдэрцэн байдаг л үе юм байна да. Аюун санааны би ялтрын одоо тэгэл ажил амьдралын туршлага юмны юм юмны зах үзсэн ийм итгэл найдвар хүлээж болохоор тийм нас юм аа гэд 45-ыг авсан байхгүй юу. Тэгэхээр одоо 55 хүлээр саяын инх холдын тайлбарлаж байгаа тийм юмнууд гараад байгаа юм байна л да. Одоо тэтгүүрт гарахад ерөөсөл нэг бүрэн эрхийн хугацаа анд ажил уулаал тэгэл тэтгүүрт гарах чихий гэж. А дөрвөн жилээр хийдгий чинь а хэрв зүгээр одоо их хурлынхаа засгийн газрынхаа хугацааг 5 жилээр яах гэж байгаа бол бол ч бүгдээр өөрчлөгдөх гэж шүү. Тэрнийгээ дагаад ирэн хэлэгчиг 6 жилээр болгоод нэг удаагийн одоо дахиад сонгогдохгүй байх тийм байдлаар шийдвэр одоо хуйлчлах юм бол болохгүй юм байхгүй. За байхгүй. Ирэн хэлэгчийн хувьд бол гүшүүдийн төсөлт тухайн заалтыг дэмжиж байна гэсэн үг. Хоёр дахь удаагаа сонгогдохдоо сонгогдсон нам руугаа дахиж очиод байгаа. Тэр нь логикийн зөрчил үүсгэд байгаа. Дөрвөн жил намаасаа тусгаар явчаад тав дахь жил дээр очиод намаг нь дахиад нэр дэвшүүлэж өгөөд ч гээд барьцаанд ороод байна штэ. Тим юм болгохгүй тул нэг жил сонгоё гэдэг аргументтай бол санал нэлж байгаа. За цаг хөлч. Энэ ерөнхийдчиг дэвшүүлж байгаа субъект нам гэж заатсан учраас зайлшгүй тийм дочирч ороод байгаа. Хоёр дахь удаа одоо өнөөдрийн шиг ухаан Монгол улсын иргэлэгч ингээд эрх мэдлэг хуньад ингээд бэлэглэн чанартай болгосон нөхцөл бүх хард мөрөөс сонгон гэдэг юм сайн бодохгүй бол бас цаана нэг юм байна. Тэгэхээр нөгөө төрөө өдөрлөгийн хэлбэр юм бас ахин бодох юм шаардлага яванда гарна гэж би ойлгож явж байгаа. Насны дээр бол мэдээж ухаан одоо амьдралын төслөхтэй өөрийн нийгэмд харуулсан танигдсан тийм л одоо шилдгийн шилдэг том байх хэвээр шүү тэг ч чадахгүй байгаад л бид надад аюул байгаа байхгүй. Манай намд энэ хүний дэвшүүлэг одоо ямар ч хэн хамаагүй бол гарах гэдэг ингэдэг шүү дээ. Энэ л их асуултай юм байна да. Тэгэхээр шүүх хэрх мэдлийн одоо би таасан хараат ус байдлыг хангахтаа олоотой асуудал бас төслийн хүрээнд гол одоо зохицуулалтын нэг бол хөндөгдсөн. Гүшүүдийн хувьд бол шүүхий шүүгчдийн бүх шатны томилгооны зарчмыг өөрчлөх тухай асуудлыг хөндсөн. Эрх хэлэгч хувьд одоогийн зарчма хэвээр орох хэвээр гэдэг байр сүрийг илэрхийлэл. Зайлшгүй одоо томилгоо хүндэх бод чаарлаг байсан уу? Би одоо энэ шүүхийн хугацаатай болго гэдэг байгаа. Шүүхийн нэр хүнд одоо үнэхээр ямар хөө байгаа вэ гэдгийг л одоо олон том мэдчих шүү. Тэгэхээр шүүхийн энэ одоо бол шалтгаан юу вэ гэдэг. Нэг олон жилийн судалгаа явуу гэдлээ л да. Тэгэл би түрүүн очир бодгоо хэлдгээр нөгөө сонгуулийн хуулийг 5 ян зар өөрчлөж 7 удаагийн сонгуулийг 7 ян зар хийсэн гэдэг та адил байна. Шүүхийн хараат ус байдлын батлагаа болсон байгууллагын шүүхийн ерөнхий зүйлгээд одоогийн өнцөн хууль нь байж. Тэгэхээр энэ байгууллага одоо ямар зохион байгуулалттай ямар зарчимтай байх юм бэ гэдгийг зааж өгөөгүй. А тэгээд л одоо дээ шүүхийн ерөнхий шүүгчийн дор очиол ажиллаа. За тэгэхэд л одоо энийг явах шүүмжилдгүй гэхээр шүүхийн байгууллага чинь бие биенээсээ одоо нэг нэг нэгээ шатлан одоо захирах байгууллагууд биш шүү дээ. Ангийн шат дав заалдах шилт хяналтын шатчид өөр өөр зэрэгцээ яг шүүн даслах ажиллагааг хараа тусаар хэрэгжүүлэх байгууллагын бүрэлдэхүүнийг дээшүүхийнх нь дараг одоо ингээ удирдаад байж хоёр удаа хувь зүйн сайд толгойлоод үзлээ нэг удаа нэг удаа ингээр чинь нь штэ шүүхийн ерөнхий зүйл бол тустаа хайлцангуй бий даасан тустаа ийм одоо байгууллага байх хэвээр юм харин бол одоо манай дүсэлд бол Яг уу 10 хүн гэж байгаа. Энийг бол орон тооны гэж бодоод бас нэг байхаа орон тооны хүн гарч ирдэг гэж ойлгоод байгаа. Тийм биш. Таван нь бол шүүгч дотороосаа гаргая. А таван нь бол одоо ямар төлөөлөл нээлттэй сонгон шалгаруулалтаар яаж гарч ирэх нь органик хуулиараа заагаад өгье. Ийм байдлаар найруулж, цомойлж одоо оруулж ирье гэдэг ийм зүйлийг л ажлын хэсэг дээр ярьж байна. За шүүгчийн хариуцлагын зүйл шүүгчд хариуцлага тооцдог механизмыг бол зайлшгүй суулгаж өгөх хэвээр. Ийм учраас одоо гүшүүдийн барьсан төсөлд бол шүүгчийн хариуцлагын зүйл а ерөнхийлөгчийнх нь бол сахилгын хороо. Сахилгын хороо. За тэр сахилгын хороо гэдэг нь нэрийн нэрийн аваад тэгээд зохион байгуулт явах журмуудын нь бол одоо хуйлаараа тогтоогоод өгье гэдэг ийм заалтууд явж байна. За насны босхын нь бол 30 насаар бол одоо анхан шатны шүүгчийг тавьж байна. 
За тэгээ шалгууруудын нь тодорхой болгож байгаа. За дэшүүхийн шүүгчдийг 12 жил гэсэн чинь одоо иргэдийн хилцүүлэг дээр энэ бол урт хугацаа байна. Гэхдээ өнөөдрийн одоо энэ олон улсын факт конвенц ян зүрийн зүйлүүд байна л дээ. Шүүхийн хараа тус байдлын тухай. Энэ нь дээр бас хит богн хугацаа тавьж өгөхийг бол одоо энэ бол их осуртай гэж үздэг байхгүй. Ийм учраас тий болохгүй байна гэж. За шүүгчдийн тоог бол одоо дэшүүхийн шүүгчдийн тоог гурав дахиж өөрчлөж ирсэн. Эсвэл нэг ингээл нийтээр нь өөрчлөгийн тулд бол тоогийн өөрчлөж ээж өөрчлөдөг. Энийг бол тодорхой одоо доктоосон тоотой байх юм бол тодорхой одоо доктортой цаашид одоо ажиллах нөхцөл болсон бүрдэх юм. А хариуцлагын тогтцоог нь хамгийн гол нь сайн хийж өгсөн та. Шүүхийн хараа тус байдал гэдэг нь чухал. А түүний шүүхийн шийдвэр одоо шударга хувь захиргцсан а тэгээд ил тод байх нь бүр одоо чухал юм а гэдэг энэ зачмуудыг л одоо бид оруулж өгөх гэж л энэ хуйланд оруулж өгсөн. Тэгэхээр санаатай шүүхийн хариуцлагын зөвлөл гэдэг юм уу сахилгын хорооны бүрэлдэхүүнийг ямар субъект тамлах хэрэгтэй байна гэсэн үг. Гэхдээ тэр томилгооны асуудал энэ бол органик хуйлаараа бол зохицуулчих болох юм а гэж ингэж үзэж байна. За энэ хуйлаараа. Яг 22 онд үндсэн үйл болсон дөрөв үнт би ингээ сууж байна. Би бол 20 эд настай байсан ардын хурлын улсын багруулсан гишүүн болоог үл тий. Тэгээ үндсэн үеийн үнд оролцоогүй. Тэгээ энэ хүмүүс маань тэр үед бодохдоо шүүхийн өрхөө зөвлөлийг зөвхөн хуульчлондаа шүүхчийг олж тамлах хөмлөх гэдэг ингээд байгуулга байгуулсан байгаа. Аа 28 жилийн дараа шүүхч нар нь авилгын сүлж өгс гэд хэдэн сая доллар хуваж аваад нэг хэрэг дээр ингээд анхан шат дав залд шат дээч өгөх гэдэг ингээд явцсан байна шүү дээ. Сая нөгөө 17 шүүхч хэрэг ил болоод одоо эд шалгалтны явж байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүс нь тий муу санаа байсангүй шүүхч авилга аваад байвал яах вэ гэдэг бодоогүй байгаа. Тэгээд нөгөө шүүхч шүүхийн өрхөө зүйлд өгөн тэр эрхээ өгсөн шүү дээ. Шүүх тэгсэн бол одоо огцруулах ажлыг оруулна маруудна гэдэг тэрийг өгөөгүй. Тэгэхээр шүү ерөнхийлөгчийн байрсуур бол маш ойлгомжтой. Шүүхчийн бүх насаар нь томилж шийдсэн хэргийнхээ төлөө хариуцлага хүлээдэггүй олон улсын жишгээ бол хадгал яа. Тийм учраас дээд шүүхэн шүүхчдийг 12 жил болгох юм эсвэл үзэж байна гэж байгаа. Хоёр дахь энэ 28 жилийн өмнө мартсан авилга авч байгаа шүүхчийг яадаг мөрддөг шин байгууллага байгуул яа. Энийг зүгээр нэг одоо цагтаа мөрддөг прокурор мөрддөг шиг авилгатай тэмцэх газар даалгаж болохгүй байна. Шүүхийн өрхөө зөв сонгож болж байгаа бол нөгөө талд нь огцруулдаг, төдгөлцүүлдэг ийм байгууллаг байгуул яа. Тэр нь одоо ямар байхыг улсын хурл өөрөө шийдэх гэж байгаа. Ягаа заавал шүүхийн өрхөө зөвлөс тусгаарлах гэдэг юм хэ. Одоо хамгийн сүүлд энэ 17 шүүхч асуудал дээр шүүхийн өрхөө зөвл үндсэндээ сүүлийн нэг жилийн турш огт төдлөөг Тэгээ улсын хурл хуулийн өөрчлөлт ээд үндсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн шийдвэрээр шүүхийн өрхөө зөвлөлт санал болгодог болж ийж саяын 17 шүүгч нөгөө мөрдөн байцаалтын ажлын эхэлж ийш тий. Тэгэхээр ягаад ийм байгууллага байгуулах гэдэг юм дахиж үндсний аюулгүй байдлын зөвлөлт тэр шүүгч нарын авилга авж байгаа видео бичлэгийн үзээ шийдвэр гаргамаргүй байгаа. Тэрийг шийддэг өөр байгууллага байхгүй бол болохгүй байгаа. Ягаад шүүхийн өрхөө зөвлөлт итгэхгүй юм хэр Энэ 450 шүүхчийг чи наад байгуулах чи өөрөө шилж олж байна. За заримаас нь авилга авч ээж шүүхч болгосон гэдэг мэдээлэл бидэнд байна шүү дээ. Тэгэхээр авилга аваад болгосон шүүхч буцаагаад төдгөлцүүлэх асуудал шийдэж чадахгүй. Юу халах? Бүх насаараа томилгодгийг бол сайн санд хийсэн. Энэ одоо 28 жилийн өмнө энэ хүмүүсийг сайн ажилласаа гэж. Гэтэл бүх насаараа авилга аваад найз шүүхчээр хамгаалуулаад шоронд орохгүй болно гэж ойлгосон шүүхчид байна шүү тэг ийм вирус нутцаас паразит нутцаас салахгүй бол шүүхэд хинч итгэхгүй болж байгаа. Шүүхэд итгэхгүй бол одоо төрд итгэхгүй гэдэг чинь тэндээс эхлэв шүү. Тэм учраас ерөнхийлөгч бол шүүхийн ерөнхийн зөвлөлт бас тустай сахилгаа ороо байх хэвээр тэр нь одоо хэдэн үнтэй байх яаж томилгодгоо тэрийн улсын хурлыг одоогийн шүүхийн ерөнхийн зөвлөлийг яаж өөрчлөж ирсэн яг тэр нь шигээ шийдэж болно. Шүүхийн ерөнхийн зөвлөлийн томилгоог болон тоог үндсэн үйлдэл бичиж өгөөгөөсөө болоод алдаа гарч ирнэ гэж үзэхгүй байгаа. Аа шүүх дотор шийгдсэн авилгачтаасаа 
сал чаддаг үр дүнтэй тогтолцоо байхгүй учраас энэ механизм чи ажиллахгүй байна л гэж үзэж байгаа. Аа эргэлэгч хувьд бол одоо шат чатны шүүгчийн томилгооны зарчим хэвээр байх хэвээр байдгийг ямар үзлээр хандаж тайлбарлаж байна. Томилгооны зарчим аа. Одооны томилгооны зарчмыг өөрчлөх нь зөв үс гэж ямар байна. Ерөнхийлөгч бол шүүгчийг бүх насаар нь томилдог нь шүүхийн шийдвэр хоёр талтай. Нэг гомд баярлсан нэг гомдсон гараа шүү дээ. Тэгэхээр гомдсон хүний гомдлоор нөгөө төгийг үргэлж шийдгээд байх юм бол шүүхч их юм олдох аа учраас. Угаасаа л маргаан бол тэгж тасра шүү дээ. Та болдог бол тэр хоёр хооронд зогсоо шүүх тачихгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр юмнаас нь хамгаалахын тулд бүх шүүхчийг насаар нь томилёо. Насаар нь томилсон бол нөгөө хариуцлага бол байх хэвээр тоо. Авилга аваад байгаа шүүхчээс л салж одоо авилгагүй шудар шүүхчтэй шүүхэн системтэй болохгүй бол болохгүй байна шүү дээ. Бүх насаар нь томилдог нь буруу биш юм байна. Энэ олд тамжилттай хадгалъя. Гэхдээ авилга авч байгаа шүүхчээс салгадаг ийм системтэйгээ бол юу гэдэг маш товчхон зүйл хийж байгаа. За очроот акцент за хуульч цог. Тэгэхээр би бол энэ шүүх мэдлийн хүрээнд хийж байгаа алят төстийн нь юу зүйтэй гэж хэлж байгаа. ахис гарч байна зүтэй. Зүгээр харин энэ хол даргаа нэг хийсэн зүйл энэ хэд маань одоо дутуу бодсон юм шиг сайхан бодсон гэж ингэж чаа санал нийлэхгүй л. Бид тийм нийгэмд байсан юм. Хулгай хайдгүй, хутлаа хайдгүй, үнэн гэж байж болдог мэрэгэл дүнд тийм нийгэмд байсан. За гэтэл л бидний энэ орсон нийгэм өөрөө бүхэлдээ чим үнэн хэлмэ тийм өр хөтөлдөг нийгэм учраас нуухан харахгүй тийм болгоо хийж байгаа. Хоёр дугаар томилгоо нь томилох хэрхэн тэр шүүхч нэрийг дарамтлах өөрийнхөө бодгоо явуулах хахуулах ийм тогтолцоо дээрээсээ үүссэн учраас тийм байдалд орсон. А одоо илүү дэржиг л харалдаг. Бүгдээрээ мэдж байгаа шүү дээ. Ямар юм хутгасан бэ? Яа тэднийг одоо одоо юу гэдэг юм бага үнэхээр хөг юм дор уулсан шүү дээ. Шүүх хэрэгтэй самлаа хайцсан. Самраа хайцсан гэж хэлж байна. Тэгэхээр энэгүү байхын тулд тэр томилж байгаа хүнтэй их холбоотойгоор бас сайн бодох хэвээр байхгүй. Томилол орхолгоос тэр томдогдсон шүүхчийн өөрөө буцаага жөргөлөгчийн хөрдөл шалгаж мөрдөх шүүх ийм дэрхтэй байх хэвээр шүү дээ. Тэр чадаагүй нэг зовлон байгаа. Хоёр дугаарт энэ бүх насаар нь томилдог юу гэдэг байдгүй юм. Хугацаагүй томилдог юу гэдэг. Энэ хамгийн зөв том юу бас энийг дэмжиж байгаа бас талархах хэвээр гэж бодож байна. Хугацаагүй томилдог ч нь болохгүй л маргааш нь ч юм уу нөгөөд нь ч юм хойд нь ч юм аваад болно гэсэн үг байхгүй юу. Тэрхгүй л асар том том дарамт нь дордог хамгийн хэцүү ажлын нэг шүү. хүний хувь зэ ята сайн мото хутгалж явдаг учраас заавал нэг тал нь гомдол нөгөө тал нь баялна гэдэг ийм нэг дунд явдаг учраас үнэхээр их хэцүү ажлыг одоо тээж явдаг ийм учраас одоо би эднүү одоо орж байгаа механизмыг зөвлөг гэж бодож байгаа. За тэгэхээр нэтрүүлийн цаг бас их баг үлдэж байна. За яг энэ 17 оны зун бол олон нийтээр бол өнцөө үеийн энэ оруулах төслийн талаар бас олон нийт хэлцүүлэг явсан. Энэ үед эргэдээ самгийн гарсан самлуул юу гэхээр шүүгчтэй ух шаардлагыг бол өндөрсөх тухай асуудал байсан. Зүгээр хамгийн энгийн өвгөн бол ярьж байгаа юм л. За нэг 25 настай өвгөн шүүгчээр тамилдагчдаг. Амьдралч үзээг өнөг дуршлагагүй нэг хөөгт хүний амьдрал шийддэг юм гэж юу байдгийг. Тэгэхээр энэ насны хязгаар цаага өндөр болох гэсэн. За энэ зүйтэй гэж үзээд төслөөр бол 30 гэж оруулж ирж байгаа. За хоёр дугаарт нь дав заалтгчны шүүх. Энэ дав заалтгчны шүүх дээр бол өмнө нь бол одоо ингээд шүүх ажиллагааны ямар төрлөөр ажиллаж ирсэн юм бол дараагийнхаа шатны шүүхд орж ирдэг байсан. Одоо бол бид нэр өгөхөр яг тэр шүүх насалгүй ажиллагааныха тодорхой чиглэлээр дагнан 6 жил ажиллаж чи дав заалтгчны шүүхд орж гэж хэлж байгаа. Өөр илүү нарийн шаардлага тавьж эхэлж юм тийм. А дээд шүүх хэвд бол өөр энэ бол шүүх насалгаа ажиллагааны ажиллагаа гэсэн илүү хуулийг тайлбарлах хууль ажиллагаанд бол олддог юм газар. Энийг бодох хэвээр Ямар ваа нэг хэрэг бол анхан шатны шүүх төр шийддэг. Хэрвээ энэ төр шүүгдэгч санал нийлэхгүй бол дав заалдна. А дараагийн шат дээд шүүхний хяналтын шат гэдэг бол энэ бол энэ доод шатны хоёр шүүх маань одоо хуйлаа зөв хэрглэж үү гүйв гэдгийг л хяналдаг газар болохоос биш анхан шатны шүүгч бол шүүх бол дав заалт шатны шүүхтэй байдлах нь шүүгээ дээдэг газар нь биш байх хэвээр үг нь. Яг хаа манай өнцөө хэлэнд бол анхан шат зарим хэргийн анхан шатны шүүхийн журмаар тат ч эргэж болно гэсэн энэ заалт бол би би Тэгэхээр энэ дээрээс үүдээд бол шүүгч тавих шаардлага бол нилэн чангаруулж гэсэн байгаа юм. Төсөл дээр бол. Хоёр дугаарт нь шүүхийн ерөнхий зөвлөл гэдэг юм бол өнөө энэ дээр маш тогторгүй байсан. Маш тогторгүй байсан. Ингэж их тогторгүй байсан учраас энийг тогт нэг төр энэ бол юу гэхээр эргээд бол шүүхийнхэн хараат бус байдал байдлыг алдахад шүүхийнхэн бид асан байдал алдахад бол хүргэсэн. Ингэхээр энэ дээр бол шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гүшүүдийн тоогийн тодорхой заагаад өгье. Гүшүүд нь дан шүүгчтэйс бүрддэг байх нь болё болё. Одоо өөрөө тэнцвэртэйгээр шүүгчтэйс тав шүүгч биш өмөөсөөс уйлж уйлчтаас таван гэдэг ингээд тэнцвэртэйгээр 
байлгахаар ингэж хийж ингэ за зааж өгөөд байгаа юм тий. За тэгэхээр нэвтрүүлгийн төгсөл бас нэг асуудлыг хүндэж байр суур тавчхан сонсоё. Ер нь байгалийн баялгыг ашиглахтай холбоотой бас суур зарчмуудыг үндсэн хууль бас тодорхой тусах тухай хүндэгдэж байна. Тухайн зохицуул зарчмыг үндсэн хуулиар бий болгосноор өнөөгийн үүсэж байгаа элдэв сэрэгжүүлсийг хааж чадах уу? Тэгэхээр үндсэн хуулийн олон нийтээр одоо сүүлийн 3 жил шах уу ярилаа шүү. Тэр дотор хамгийн их одоо бас ярилцсан асуудлыг нэг нь бол бид бол энэ төрийн эрх мэдлийн хуваарлтанд байгаа гацаануудыг л арилга яа тэгжээж одоо энэ улс орон жоохон урагшаа хөгжиж иргэдийн маань аж амьдрал дээшилж а энэ байр байрндаа очио имх цэгц цэгцри яа имх цэгцэнд орё их урлын их урл шиг засгийн газар нь яг тэр засгийн газарга үр гүйлүүлдэг шүүх засгал гэдэг бол одоо тэр хэмжээндээ яг хууль захиргцсан тэр хараа тус байдлаараа зүв шийд гаргадаг шудар ёсны баталгаа болдог нутгийн захиргаа бол одоо иргэдийн өөрөө өдөртөх ёс нутгийн өөрөө өдөртөх ёс бие даасан байдал нь хангадах чиглэлээр ингээд эрх мэдлийн зүв хуваарлт хийгээд өгөх юм бол улс орны одоо хувьд бол хүний эрхийн эрх хэрэгчлөөний баталгаа хангадах юм аа гэж ингэжил үзэж энэ өөрчлөлтүүдийг хийж байгаа. Дээр нь одоо бидний өмнө алдсан гэдэг яга тэр зүйлүүдээ зас яа гэж. За дээр энэ дотор бол байгалийн баялгийн одоо шударга байдлыг л хангая гэдэг л ийм асуудал бол одоо газар сайгүй ярихцаа. Тэгээ бид бүхэн бол төсөл дотороо бол тодорхой асуудлыг оруулж ирсэн. Энэ дотороо бол одоо ихээр бол төрөө байгалийн баялгийг ашиглахдаа дэгш байдал шударга ёс үндэсний эдийн засгийг аюулгүй байдал доктортой хөгжлөг хангах зарчмыг баримтлана гэдэг ийм зарчмыг бол оруулж ирсэн. За хилцүүлгийн явцад бол олон санал гарсан. За энэ дотор энэ саналуудыг үнсэлж байгаад бол тэр ялангуяа тэр төрийн өмч мөн гэдгийг бол өөрчлөх ёстой гэдэг санал их гарсан. Улс төрийн нам удаас гарлаа. За ерөнхийлөгчийн одоо өргөн мэдүүлсэн төсөл санал дотор бол бас тодорхой санал гарсан нийтийн өмч гэж. Тэгэхээр нийтийн өмч гэж хэлж болох нийтийн өмч, арт төмний өмч, арт төмний дундын өмч Монгол улсын өмч гэдэг. Ингээд ийм олон томьё л гарч байна шүү дээ. Энэ дотороос бол одоо манай ажлын хэсэг энэ хатан баатар дараагаар ахлуулсан дид ажлын хэсэг ажиллаж байгаа. Тэгээд төрийн эрг төрийн нийтийн өмч гэдэг томьё л руу яв бол одоо араа илүү судалгаатай бусад одоо одоогийн үйлчлэж байгаа хууль тогтоомжууд нийтийн өмч гэр чинь нийтийн өмч дотор чинь бүхэл нийтэг л болж байна шүү дээ. Төрийн өмччил байдаг, шашны өмччил байдаг. Төрийн бус байгууллагын өмччил байдаг тийм үү? Ингээ явчихдаг. Аа төрийн нийтийн өмч гэхээр ямар байна? Төрийн нийтийн төрийн орон нутгийн өмч гэж байж болно. Төрийн нийтийн өмч гэж байж болно. Төрийн өөрийнхөн өмч гэж байж болно. Бас тийм ингээд эн чинь бол төрийн нийтийн өмч гэдэг бол үе уламжлан одоо Монгол улсын ард иргэдийн одоо нийтийнхэн өмч шүү. Энэ ганц энэ үеийг биш үе үеийнхний гэсэн ийм зүйлээр л одоо илүү тайлбарлаж байгаа юм. Тэгтээ энэ тайлбарын асуудлаар бол судалгаанууд хийгдсэн. Ер нь бол би нэг зүйлийг хэлэхэд бол судалгаагүйгээр асуудал хандаж болохгүй байгаа юм аа. Тэгэхээр олон улсын харьц улсын эрх зүйн судалгаа хийгдэх ёстой. Эдийн засгийн судалгаа хийгдэх ёстой. Их мэдлэнгээр энэ судалгаанд л одоо дүшиглэж л асуудлыг авч үзэж байгаа. Дээр нь баялгийн байгалийн баялгийг ашиглах та тэр хөгжлийн урт хугацааны бодлогод тулгуурлаж үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдлыг баталгах хүрээлэн буюу орчны тэнцвэрт байдлыг хадгалах одоовоо ирээдүйн үеийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах хэрхийг баталгаажуулах зарчмыг баримтлана гэж зарчмын дараа нь заагаад үгүй. За дараа нь бол иргэн байгалийн баялаг ашигтны улмаас байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн талаарх мэдээлэл авах хэрэгтэй гэдгийг оруулж үгүй. За дараа нь бол байгалийн баялагын өрөгөөжийг иргэн бүрт дэг шудар хүртэйг зарчим баримтлана. А байгалийн баялагыг ашиглах болзол баялагийн сангийн одоо а зохион байгуулт үйл ажиллагааны журмыг хуулиар тогтоно гэж ингээд за ийж бүрэн байдлаар энийг зохицуулж өгөх зүйтэйгээ дэлгэрүүлж одоо томьёож өгч байгаа гэдэг. Би зургаагийн хоёр төр үндсэн хуулийн зургаагийн хоёр төр нэг хоёр төр штэ. Энийг маш тодорхой заас юм аа. Тэгэхээр олон энэ 62 шөний одоо төсөл ерөнхийлөгчийн төсөл хоёр ерөнхий тэр үндсэн одоогийн 62 оны 92 оны үндсэн хуулийн агуулга хадгалагдаад байгаа юм. Тэнд зөрөөтэй юм юу байна уу гэвэл одоо нийтийн өмч гэж. Тэгэхээр альва өмч эзэмших 
ашиглах захирын зарцуулах энэ эрхийг хин хангадаг юм бэ нийтийн өмч үйл одоо тэр чинь нийтийн дунд таяцсан тэр захирын зарцуулах эрхийг тэр нийтийн хин нь хийх юм гэдэг нь байхгүй а ерөнхийлөгчийн санаачилсан төсөл дотор бол газрын хөвлийн баялагыг ашиглахад тусгай зөвшөөрлөөр ашиглана гэж тэгэхээр нөгөө нийтийн өмчийг чинь тэр зургаагийн хоёрт одоо төр юу яах нь шүү дээ нөгөө лиценз олгодог өөрөө хэлбэл төр өмчөө захирын зарцуулж байна энэ одоогийн байж байгаа зарч юм тэгэхээр энийг хадгална гэдэг тэгээ тэн дотор нөгөө өнцөн хуулийн зургаагийн нэгд байгаа мод ан амтан байгалийн баялаг тийм ээ уус ургамал энийг яа захирын зарцуулах нь тэр төсөл дотор дурдагдаагүй тэр ингээд нөгөө өмчөнд нийтийн гээд байгаа ч юм уу эсвэл одоо төрийн өмчийн нэг хэсэг нь төр захирын зарцуулах эрхээ идлэн нөгөө хэсэг нь бол тодорхойгүй архийг цэцэн юм шиг байгаад байгаа юм. За. А бусад тэр тэгш байх хуваарлах барих тэр бол оролцооны асуудал шүү дээ. Чи одоо манайх бол одоо нөгөө энэ үндсэн хуулийн зургаагийн хоёрыг буруу тайлбарласаар байгаад дээр дургүй нөгөө бүх хар төмний мэдэл төрийн хамгаалалт байна гэдэг үгүйлбэрийг чинь бүх хар төмний өмч гэж тайлбарлаад тэгээд одоо хэдэн модоо хяргад дуусах шахаад хэдэн тарвага алж дуусахаад хэдэн одоо буугаа нэтлаад тэгвэл чи яаж байгаа юм бэ энэ чинь зөвшөөрөл юу байх ёстой гэхлээр эзэн юм аа мэдэж байна аа за гэд одоо ин гэдэг байхгүй юу тэгэхээр биш за төсөл одоо гол санаачлагт нэг төлөөл байр сүрийг бас тодох нь зүг байх энэ бол дараа зургдугаар зүйлийн нэг асуудал бол бас хоёр талаа тавьж байгаа маш чухал асуудал зургдугаар зүйлийн нэг ч зүв арт өмний мэдэлд байна гэдэг нь энх бол дочроод гэдэг хоёр хүний мэдэлд биш нийт 3 сая арт өмний мэдэл ахаад бидрийн дараа амьдрах одоо олон сая олон 10 сая олон 100 сая монголчуудын мэдэлд байх ингээд нийт нийт өмчийн тухай ойлголт байгаа тэрийг зургаагийн хоёр төрийн өмч гэж явцуур улсын учраас төрийн өмч энэ байшин энэ нэг камертай адилхан үзээд оо энэ чи хөвчлөлч чигээд тэр тусмаа өнгөө 100 жилээр өгөөгээд их сайхан гэдэг нь шатар сайд байсан илбэгдэж үзнэ ерөнхий хэлэгч байла сайхан бэлэг энэ таван толгойг өнгөө өгөх шахлаа шүү дээ тэгэхээр энэ бол л төрийн өмч биш юм аа энэ байшин шиг одоо тэр уурхаа шиг уурхаа бол л ядаж төрийн нийтийн өмч байгаа одоо сая лүндэ гэж шум бол л зөв таларгүй явж байгаа а энэ бол л төрийн өөрийн өмч тухайн жилийн төсвийн мөнгөөр нэг юм барьцсан байж болно дараа жил нь хэрэггүй болсон байж болно тэрийгээ зарж болно тэрнээс ялгаж өгөх хэрэгтэй гэж байгаа тийм учраас өөр үг хэрглэж байгаа нийтийн өмч гэдэг үү а нийтийн өмчийг захирын зарцуулахта энэ нэг гэрэлтэй энэ байшин захирын зарцуулахта адилхан байж болохгүй л гэж байгаа одоо оюу толгойг монголын баялаг байлаа оюу толгойг ашиглаж эхлээг байхдаа монгол өргөө байлаа одоо хэдэн тэрэн доллар өрөнд орсон мэдэхгүй тэгэхээр ерөөсө баялаг манайх юм бол ашиглахч байгаа хүн мөнгө оруул би мөнгө төлөхгүй тэгээ юм хаваж авъя гэдэг зарчмаа үндсэн хуулийн зургаагийн хоёр хийж өгөө яа энийг хийж өгөхгүй болохоор дараагийн их хурл оюу толгой шиг бас нэг ордын ийм замаар явуулах зам нээлттэй байна тийм учраас одоо ингээд төрийн нийтийн өмч гинү нийтийн өмч гинү ямар нэгэн байдлаар төрийн өөрийн өмчөөс бол л ялгаа яа за гэдэг үндсэн зарчим байгаа юм за 51 хувь нь монголын мэдэлд байна энэ төр болохгүй байна гэж байгаа бол л тэрийг салбар хуулиар зогсоож болно ямар ч байсан баялагтай байсныхаа дараа ашигласныхаа төлөө өртөө хөвлөж болохгүй л гэж за ингээд нэвтрүүлгийн цаг дуусла уучлаа эрхэм үзэгч сонсогчдоо за монголын үндэсний олон нийтийн арай телевиз үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлтэй холбогдох асуудлаар шууд хэлцүүлгээ хүргэлээ за энэ удаагийн хэлцүүлэгт улсын хурлын ажлын хэсгийн гишүүн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн ихийг барих улсын хурлын гишүүн лүндэж анцсан монгол улсын эрэгхийлэгчийн тамгын газрын дараагаа инк болд монгол улсын эрэгхийлэгч асан академич очроот за улсын хурлын дэд дараагаас асан хуульч цог 
үндсэн үйлийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг боловсруулах улсын хурлын дэд ажлын хэсгийн гишүүн судлаач хатан баатар нар оролцлоо. За хилцүүлгийн олон нийтийн телевизийн 6 зүгээс 7-ээс үзэгч сонсогч таав хүнд шууд дамжуулан хүргэлээ.